بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الصلاة والسلام على من لا نبي بعدا والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فهل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي اللليم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الإنسان وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 
ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم فينظر أيسر من فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرا روينا حديثا في الصحيحين سبعة يضلهم المولى بخير ظلال يضلهم في ظله الله يوم لا سوى ظله ظل فهاك مقال إمام له عدلا ومن في عبادتي نشاب التقى لله لا بضلال ومن قلبه يهوي المساجد دائما تعلقه فيها بغير زوال ورجلان في الله الكريم تحاببا بحال افتراق منهما ببصال ومتصدق نخف التصدق لم يكن بما أنفقت يمناه علم شمال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سماذرن يراي بيدي دي أدرشن آدرن يراي كيفي بيدي كسواغة دا باشنا مندتيا نموكا كوك پرينگرن آيا آدرن يراي بشيركا بيدي لبوبتر آيا سنحن دي آيا موينگوتي ماسر نموكا اي مهت آيا كودي ماشن كمتي مويدين I ender cold Bashir. So, I got the Bashan under the other near Aya Moidinka. I didn't know Narila. In no, I'm going to tell you a little bit. In a Pulumbaril and an eye. In a kind of confusion and a jealous talent. Elbertona, Naduanadum, a day in Nodum. Dendum, Kanduji Lady Stella, I don't want to marry poor. Allah subhanahu wa ta'ala Orma shakti yuk Allah Unmuk illa urkum dhe ila narthi dharat Adharan yiraya Hussain Baqabi ustadu Nindu Adharan yiraya Bichal ustadu Pinnay malai Priya patta bu bakra sahib Malai ajar ustadu maru Ukkandu Walara pramukharaya Samadharan yiraya Vikti thangalai Adharan yiraya Uppa maru Umma maru Ikka maru Itta maru Kochanujan maru Sohudari maru Amuk hanggal itu mila ada, nallah suka ana. Orde korai bayar tu orde selten naya le, korai dia suri selten naya le. Amuk itu mana le, main bisaya tu kerana Allah hura puli jadi, nama le kapul cie ata. Idena wasanam, nama le riyasin odi, orde satu minit ke bandi le riyasin odi. Orde satu minit bandi, satu minit le riyasin odi. 
ദ്വാരതാണ് പിരിയ വയല് സമാപിക്കുന്നില്ല വയല് ഇന്ന് സമാപിക്കും പക്ഷേ വയല് സമാപിക്കുന്നില്ല നാളെയും വയലുണ്ട് ആദരണീയരായ വാപാടുസ്താദവർകൾ നാളെ ദിക്കറു ദ്വാക്കി സദസ്സിൽ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാപാടുസ്താദ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി കുസ്തകം പോകാറില്ല ഉസ്താദ് സാധാരണ ദ്വാസമ്മേളനം നടത്തില്ല ആശ്രനേഷൻ ഉസ്താദിന് ആരെങ്കിലും ദ്വാസമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വിളിക്ക വിളിച്ച ഉസ്താദ് പറയാം എനിക്ക് ഉറക്കം ഒഴിക്കാൻ കഴിയില്ലക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആശ്രന ശേഷങ്ങൾ ദ്വാസമ്മേളനം നടത്തണേ ഞാൻ വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പല ദ്വാസമ്മേളനത്തിനും ആശ്രനേഷ നേതൃത്വം കൊടുക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു സൗഭാഗ്യം തന്നെ ഉസ്താദിൻ്റെ നാടിൻ്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ടാണ് മകരിബിന് ശേഷം എന്ന കാര്യം ഉസ്താദ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന സമയത്തും വന്നാൽ പറ്റില്ല നാളെ അല്ലേ നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞേ അയിലും നേരത്തെ വരണം മകരിവ് നമസ്കരിക്കാൻ ഉസ്താദ് ദാൽ ഹസനാത്തിലെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മകരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങും നാളെ നിങ്ങൾ താമസിച്ചു വന്നാൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വാ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എത്തണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആമുഖമായി പറഞ്ഞതാണ് നേരെ നമ്മൾ വിഷയത്തേക്ക് കിടക്കാം അവിടെയാണ് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം പറ അള്ളാഹു ഖുർആൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ കല്ല ബല്ല തുക്രിമൂനല്ലതീം നിങ്ങൾ യതീമുകളെ ആദരിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു പറയുന്ന ശൈലി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ യതീമിനെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രഭാഷണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി പ്രത്യേകം ദ്വാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിക്കുണ്ട് വരുമ്പോഴാണോ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ആ സഹോദരിയുടെ രോഗം അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലൊരു തെളിവാ നമ്മളെ കൈമലൊക്കെ മുറിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ അതെന്താ ഓലക്കൊടി തർക്കുമ്പോൾ കൈക്ക് കത്തിയെത്തിയതാണ് എൻ്റെ അടയാളം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മഷറയിൽ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇതെന്താ കൈമല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വിചാരണയുള്ളൂ അത് ഓലക്കൊടി മുറിക്കുമ്പോൾ മുറിയിട്ടാന്നാണ് പറയാം സഹാബികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ മുറിവ് നോക്കുമ്പോൾ പോലും പറയാം പഠിച്ചോനെ നിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത മുറിവാണെന്ന് ആ സഹോദരന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷിയാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പങ്ങൾ ഈ വയലു കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കറിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഓടണോണ്ട് തീരുകയോ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയുള്ളെന്നില്ല അല്ലെ പല ചിന്തയിലും വരുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ റോട്ടിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെയാണ് നടന്നോളൂ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടി ഓട്ടുന്നവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ടുള്ള കളിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവേ നമ്മളെ കോമല കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പല നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും മട്ടൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ അപകട ആക്സിഡൻ്റ് ആയി മരിച്ചു പോയി പതിനെട്ട് പത്തോ ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് ജീപ്പിൻ്റെ നടുക്കാണല്ലോ പോയി കയറിയത് എന്താ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോണ പോക്കെന്നാണ് അപ്പോൾ പോണണ്ടാ തോന്നുക വെല്ലാപ്പ് മരിച്ചിട്ട് വാപ്പൊക്കെ അറ്റാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ പോകാന്നാ തോന്നുക ആ കൊളത്തിൽ പോകാം ഇങ്ങനെ പോണ പോക്കിൽ രണ്ട് ബസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ അവൻ പോകണം ഓന ഈ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് മറ്റേ ബസ്സിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ഉള്ളിലൂടെ കയറി ഇതിനാ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൻ പോയി ഒരു പത്തിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ നേരത്തെ എത്തുമായിരിക്കും ഓൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയാൽ ഓൻ എത്തിയിട്ട് പത്തിൻ്റെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തണത് ഓൻ പിന്നെ വെറുതെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ റോഡിൻ്റെ സൈഡ് ജീവിതം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അള്ളാഹു തന്നെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ആ സഹോദരിക്ക് അല്ലാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിക്ക് സുഖമായി കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ കല്ല ബല്ലാ തുക്രിമൂനൽ യതീം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ യതീമിനെ ആദരിക്കുന്നില്ല ولا تحاضون على طعام المسكين പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല വതഅകുലോന തുറാസ അകലൻ ലമ്മ അനന്തര സ്വത്തുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തിന്നു തീർക്കുകയാൻ സമ്പത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ സ്നേഹവുമാണ് സ്വത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അയൽവാസി ചോദിച്ചു നീ മതിലൊന്ന് അതിരി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഈ മൂല ഒന്ന് വളച്ചു കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് അത് തിരിഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഓൻ പറയാം അത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ അവൻ മുടക്കൊന്നുമില്ല വളച്ചു കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി സമ്പത്തിനെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ സമ്പത്തുമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ സ്നേഹത്തെയും ഭ്രമത്തെയും അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വധാല സമ്പത്ത് നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകാതിരിക്കുന്നതോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വധാല റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് ധനികനായ ആൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചെലവഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ വഴിയില്ലയാൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അതുകൊണ്ടയാൾ കരകഥാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആളാകുന്നത് അതേപോലെ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകാതിരുന്ന ദരിദ്രനായ ആളാൻ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതെനിക്കെന്റെ അള്ളാഹു വിരിച്ചതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ അയാളും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ച ആളാണ് കേവലം സമ്പത്ത് ലഭിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുകയില്ല കേവലം ദരിദ്രനായി എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുകയില്ല രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് സമ്പന്നൻ തന്റെ സമ്പത്തല്ല അള്ളാഹു ചെലവഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴേ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരകതമാക്കിയ ആളാകുന്നുള്ളോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ പിന്നീട് പറയുന്നത് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനമായ ചില മേഖലയാണ് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിനിയോഗം എന്ന തലക്കെട്ടിട്ട് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ സമ്പത്ത് ഏതെല്ലാ മേഖലയിലാണ് ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ഭൂമി മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ചില അറബി രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണ കൊണ്ട് സമ്പന്നതായല്ലോ എണ്ണ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാ അല്ല അള്ളാഹു റബ്ബിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിക്കടിയിൽ അള്ളാഹു ശേഖരിച്ചു വെച്ചതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് എന്നിട്ട് ആ ഖനിയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തോ അവന്റെ പഠനങ്ങളെ ആ വഴിക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിട്ടോ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആ രാജ്യങ്ങളെ എണ്ണ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളാക്കി അത് മുഖേന ആ രാജ്യങ്ങളെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളാക്കി അല്ലേ സൗദിപ്പ ചെയ്യുന്നതാ എണ്ണ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എണ്ണ ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം തകർന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ആ ബക്കാലെ നിൽക്കണോരും പറഞ്ഞ് എണ്ണൂറ് റുപ്യ തരണം എണ്ണായിരം റുപ്യ തരണം എന്നൊക്കെ പറയണം ശരിയോ തെറ്റോ വേറെ 
അതല്ല നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആളാ ഓൻ തേരാ പാര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക ഓൻ ഇത്ര പരീക്ഷ എഴുതിയാലും കിട്ടൂല ഓൻ എങ്ങനെയാലും അനുയോജ്യമായ ജോലി കിട്ടണമില്ല എന്നാൽ എനിക്കറിയാം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളാണ് സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളാണ് കോടീശ്വരനാണ് എനിക്കറിയാം എന്ത് അള്ളാഹുവാണത് നൽകുന്നത് രണ്ടാളുകൾക്കും പരീക്ഷണമാണ് എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സമ്പന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച സമ്പന്നനാകണോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ഉണ്ടാകണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ അത് ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് ഏതെല്ലാമാണ് മേഖല വളരെ ചുരുക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒന്ന് നിർബന്ധമായ ധാനത്തിന്റെ മേഖലയാ അള്ളാഹു സുബാനുഭവാല സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ നിർബന്ധമായി ദാനം ചെയ്യേണ്ട മേഖലയുണ്ട് അതിനാ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി എണ്ണിയതെന്താ ജക്കാത്ത് നൽകലാണെന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എൺപത്തിരണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിസ്കാരവും ജക്കാത്തും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ താല്പര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിസ്കാരം എപ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു ജക്കാത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലിവിങ്ങിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചോ ജക്കാത്തയാൾ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തോ അയാൾ നിസ്കരിച്ചില്ല എന്നാൽ അയാളുടെ നിസ്കാരവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല ണോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണോ അയാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താലേ അയാൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം പോലും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാന്മാരായ അലിമിങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ ദിവസീരിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊന്ന് നിർബന്ധമായ ദാനമാണ് നിർബന്ധമായ ദാനമെന്നാൽ ജക്കാത്താണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എടുക്കണം നബിയേ സ്വതക്കത്തൻ സക്കാത്തിനെ തുത്തഹീറുഹും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സക്കാത്ത് അങ്ങവരോട് വാങ്ങണം യാ റസൂർ അല്ലാ എന്ന ഹബീബായി നബിയുന റസൂർ അല്ലാഹി ോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ലഹും അജറുഹും ഇന്ദറബിഹിം അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തുണ്ട് വലാഹൌഫുന്നലേഹിം അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല വലാഹും അവർ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറഞ്ഞെടുത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ജക്കാത്താണ് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ ധാനമാണ് മഹാനായ അൽക്കബാർ അതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘമാളുകൾ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞോ 
ان من تمام اسلامكم ان تؤدوا زكاه اموالكم നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമാകണോ സമ്പന്നരോടാണ് സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കാൻ വന്ന ആളാണല്ലോ ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി ഞങ്ങൾ നേരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ സ്വഹാബികളിൽ സമ്പന്നരായ പ്രമുഖരായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ ഇന്നമിൻ തമാമി ഇസ്ലാമികോ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമാകണോ അൻതു അദ്ദോ ും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു തീർക്കണേ എന്ന ഹബീബായ ഇന്നലത്തെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ല ആരാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അർഹരായ ആളുകൾ എന്ന് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകൾ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടോ ഞാനടക്കം എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ടവരാണോ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ മുസ്ലിം എന്ന ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല്ല എന്ന് ഹബീബായി നബിയുനെ ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട ആളായിരിക്കെ അയാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വത്തിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു സർപ്പമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റുന്നതാണ് എന്നിട്ടതാ ആ സമ്പത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സ്വത്ത് അള്ളാഹു സർപ്പമാക്കി മാറ്റുകയും ആ സർപ്പമത അയാൾക്ക് നേരെ ഖബറിൽ ഉയർന്നു നിന്ന് പത്തി വിടർത്തു നിന്നിട്ട് പറയുമത്രേ അനമാലു നീ കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സക്കാത്താണ് ഞാൻ സ്വത്താണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സർപ്പം അയാളോട് പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് ടച്ചു ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളോ അപ്പൊ നിർബന്ധമായ ദാനമാണ് ഏതൊക്കെ ഒരാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക ഒരു വർഷം സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി ഉണ്ടായി എന്താ അതിന്റെ വിധി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് സമാനമായ പണം ഒരാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു വർഷം സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി ഉണ്ടായാൽ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ ഒരു ലക്ഷ റുപ്പി ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് ഒരു കൊല്ലമായി അതവിടെ കിടക്കാൻ എന്നാൽ കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടെ അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹിസ്ലം കച്ചവടക്കാരൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ അല്ലെ സ്ത്രീകൾ ആ ഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണല്ലോ ഷാഫിമുദിലെ പ്രഫലമായ അഭിപ്രായം കച്ചവടക്കാരൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണല്ലോ എന്നിങ്ങനെയാ കച്ചവടക്കാരൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏത് കൊല്ല ഒരാൾ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് പിറ്റത്തെ വർഷം ഏപ്രിൽ പതിനേഴാകുമ്പോഴല്ല ആ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് അറബി മാസം ഏതായിരുന്നു എന്ന് നോക്കണോ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കുക അത് ഷാബാൻ ഒരു പതിനഞ്ചായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ പിറ്റത്തെ വർഷം ഷാബാൻ പതിനാല് ആകുന്നതോടുകൂടെ പതിനാല് പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടെ ഒരു വർഷമായി നമ്മുടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അയാളുടെ അയാളുടെ കച്ചവടോ ജക്കാത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട കച്ചവടമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണോ അതെങ്ങനെയാ പരിശോധിക്കേണ്ടത് കടയില് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണോ വിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കയ്യിലിരിപ്പുള്ള പണമേതാണോ അത് കൂട്ടണോ 
കിട്ടാനുള്ള കടവും കൂട്ടണോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് സമാനമായ പണമുണ്ടോ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരനാണോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരനാണോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ആ കച്ചവട പാവപ്പെട്ടവൻ അവകാശമുള്ള കച്ചവടമാണെന്ന് ഹബീബായി പിന്നെ സൊല്ലം പിന്നെ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിഹിത വിഹിതയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയോണ്ടിരിക്കും ഈ ഫക്കീർ മിസ്കീന്റെ സ്വത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തിന്നുകയും കുട്ടികൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ വലിയ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല വയറിന് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ശരീരത്തിൽ വലിയ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല മാരകമായ രോഗങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ അന്ത്യം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കൊടുക്കണം ആരാജക്കാത്തിന് അവകാശികൾ അതേപോലെ 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 ധാന്യങ്ങളിലും പഴങ്ങളിലും ചിലതിനൊക്കെ സക്കാത്തുണ്ട് അല്ലും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സക്കാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള ആലിമിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണോ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളോ ആരാണ് സക്കാത്തിന് അവകാശികൾ അവകാശിയാണ് ഒരു മേശ പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ജക്കാത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇസ്ലാമിക സംവിധാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിക ഭരണ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലത്താണത് അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അത് പിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പൊതുവിശ്വാസികൾ മോചനപത്രം എഴുതപ്പെട്ട അടിമകൾ ഇന്നില്ല അടിമ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് നിലവിലില്ലല്ലോ അയാൾ കുട്ടിനെ കെട്ടിച്ച് കടക്കാരനായതായിക്കോട്ടെ കടക്കാരനാണോ അയാൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം വൽഹാരി വീണ് പ്രതിഫലം പറ്റാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന യോദ്ധാക്കൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവൂല നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് സക്കാത്ത് ഫണ്ട് കൊടുത്താൽ അവകാശപ്പെട്ടവർക്കല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പത്രപ്രവർത്തനം അത് ഇസ്ലാമികമായ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് പറയാ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് സക്കാത്തിന്റെ ഫണ്ട് നീക്കം ചെയ്യുക ആ ഫണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ സക്കാത്തിന്റെ ഫണ്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ അതില്ലെങ്കിലും നടത്തുന്നവർ ജക്കാത്ത് നൽകാത്തവരെ പോലെയാണെന്ന് പാർട്ടി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് ഉണ്ടായ പ്രതിരോധിച്ച് ഞങ്ങളാണ് അവിടത്തെ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ജക്കാത്ത് ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഹലാലായി യാത്ര പോകുന്ന ആളും ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് എട്ട് ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമായ ദാനത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പോരാ ഐച്ഛികമായ ദാനവും നിങ്ങൾ നൽകണോ ആയത്തിറങ്ങിയല്ലോ ഹബീബായ റസൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിർബന്ധദാന ഉസ്താദെ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് വേറൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അത് പറയാൻ പാടില്ല കേൾക്കൂ ഐച്ഛികമായ ദാനവും നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് ഐച്ഛികമായ ദാനം ദാനം ചൊല്ലണേ എന്ന ആയത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്യണേ എന്ന് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ 
മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വേമേം പറഞ്ഞു പോവാണേ നമുക്ക് ഹിസാബും കൂടി പറയേണ്ട ദിവസം വിചാരണയും കൂടി സത്യത്തിൽ അത് നാളെ പറയണ്ടേ പക്ഷേ നാളെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പരിപാടി നാളെ നമ്മളെ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല വാവാടുസാന്റെ പ്രധാന ദ്വായാണ് നാളെ നാലീസും വേദോട്ടിലെ ഇനതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമ്മളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലാ പുറത്തു തരാനും ഒന്ന് കൂടിയിരുന്ന് ദ്വാരക്കല നാളത്തെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് വിചാരണ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു പോകും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണയെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളോ സമയക്കുറവ് കോലം ദാനം ചെയ്യണം എന്ന ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന ആ എത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാദികൾ ഹബീബായി നബിയുനാഹി സല്ലാഹലിവസങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ ആയത്തിറങ്ങിയല്ലോ ഹബീബായി റസൂർ അടുത്ത് സുഹാദികൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ദാനധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഐച്ഛികമായ ദാനം ദാനധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ആയിത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാ സുഹാബികൾ മഹാനായ നബിയുനെടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മാതാനും ഞങ്ങൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് നബിയെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാ കൊടുക്കേണ്ടത് മഹാനായ റസൂറുള്ളോട് വന്ന സുഹാബികൾ ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ എത്ര നൽകുന്നു എന്നതിനല്ല നിങ്ങൾ ഐച്ഛികമായ ധാനത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഐച്ഛികമായ ധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനല്ല നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ അതിനേക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നതിന് പകരോ ഞങ്ങൾ കാർക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ആകാശത്ത് നിന്ന് വഹിയറങ്ങിയ വിഷയ നിങ്ങൾ എത്രയാ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നല്ല അതല്ല ആ വിഷയത്തിലേറെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ ഏത് ആൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് എന്ത് നന്മ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ഐച്ഛികമായ ദാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഫലിൽ വാലിദൈ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കണേ ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂറുള്ളാഹി ഐച്ഛികമായ ധാനത്തിൽ നിങ്ങളെ മാപ്പാനിമാനും പരിഗണിക്കണേ ഈ സദസ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം പരിഗണിക്കാറുണ്ടോ വാപ്പ എന്റെ ചെലവിലല്ലേ ഉമ്മ എന്റെ ചെലവിലല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഓൽക്കൊരു ദാനം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം ഉമ്മ എന്റെ ചെലവിലല്ലേ ഉപ്പ എന്റെ ചെലവിലല്ലേ ശരിയാ നമ്മള് കൊണ്ടുപോയ ആരും സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ വിളിക്കണം പക്ഷെ അതിന്റെ പുറമെ മനുഷ്യന് ചില ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്റെ പള്ളീന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ എന്റെ റൂമിൽ കയറി വന്നു എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്പ വായ്പ തന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരാന്ന് എനിക്കറിയാം അയാളുടെ നാല് മക്കൾ ഗൾഫിലാണ് ഇയാളത് വാങ്ങിയിട്ട് റൂമിന് പുറത്തു പോയതിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങോട്ടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു 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 സംശയം ഒരു ഇണ്ടൽ ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളി സാധ ഇങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ നിങ്ങളെടുത്ത് തോന്നുന്ന അയ്യായിരം റുപ്യ വായ്പ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ നാല് മക്കൾ ഗൾഫിലാണ് നല്ല ജോലിയുണ്ട് പിന്നെ ഇയാൾ എന്തിനാ പെന്നോട് ഈ പൈസ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അയാൾ എന്നോട് പറയാം സാധെ നാല് മക്കൾ ഗൾഫിലാന്നല്ലാതെ ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് അവർ അയച്ചു തരാറില്ല ഒരു പണം പോലും അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തരാറില്ല ഉസ്താദേ ഭക്ഷണം അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന് അതിലപ്പുറം എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകോ അവരാരും എനിക്ക് തരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അയ്യായിരം അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ധ്വാ ചെയ്യണേ ആരുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ കൈകാണിച്ചാലും എന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിലെ ആചകനാകാതിരിക്കാൻ എന്റെ 
മക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൈകാട്ടി ആചിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനവസരം വരുത്തരുതേ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പിന്നെ എന്റെ ഈ സദസ്സിനോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അതിന്റെ വേദന എത്രയാണ് എന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫീസ് ചോദിച്ചതല്ല അമ്മ ചോദിക്ക മോനെ ഒന്നാം തീയതി ആയല്ലോ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ദിവസമായല്ലോ അമ്മ അങ്ങോട്ടാ പറഞ്ഞേ വാപ്പ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തന്നതാണ് മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വാപ്പയുണ്ട് ആ വാപ്പ എന്നോട് എപ്പോഴും പണം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയാ ഹബീബായി നബിയെ നിങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പയെ ഒന്ന് വിളിക്കണമേ എന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പയോട് എപ്പോഴും എന്നോട് പണം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയണമേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അല്ലേ റസൂറുല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ ഏത് കേസ് വന്നാലും പരിഗണിക്കുമല്ലോ മഹാനായ നബിയുനെ കോടതിയിൽ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബാരുടെ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒന്നിവിടം വരെ വരാൻ പറയണേ സ്വഹാബികൾ ആ സ്വഹാബിയുടെ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളോടൊന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വഹാബി അതാ വടിയൂന്നി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാ വന്യ വയോധികന വൃദ്ധനാണ് നടക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്നു ആരോഗ്യം അത്രമേൽ ചയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അങ്ങ് വിളിപ്പിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്ന സഹാബിയുടെ വാപ്പയാണോ അതെ അയാളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയെ കുറിച്ചൊരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിൽ ഇയാള് ചോദിച്ചു നടക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്നാൽ വടി ഊന്നി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ വന്യവയോധികനായാൽ റസൂർലാനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്നെ കുറിച്ച് പരാതിയോ ഈ റസൂർ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അതെ ആരാണ് പരാതിക്കാർ എന്റെ നാട്ടുകാരാണോ പുണ്യനബി പറഞ്ഞുവല്ല കുടുംബക്കാരാണോ റസൂൽ പറഞ്ഞുവല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരാണോ പുണ്യനബി പറഞ്ഞുവല്ല എന്റെ അയൽവാസികളാണോ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞുവല്ല പിന്നെ ആരാ നബിയെ അങ്ങയുടെ മകനാണെന്നുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സഹോദര നിങ്ങളുടെ മകനോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പണം ചോദിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നയാൾ ഇവിടെ വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങയോ ഒന്ന് എന്നോട് എന്നോട് വന്നിട്ട് അങ്ങയെ വിളിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പണം ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചതാണ് അങ്ങയെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ആ വന്യ വയോധികനായ മനുഷ്യനത് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കറിയുകയാൻ മഹാനായ നബിയുനാഹി തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചയാൽ പറയാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാഹുവിന്റെ ഹബീബേ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു നബിയെ അന്നെന്റെ മകൻ ആ യാതൊരു ആരോഗ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചു നബിയെ 
ആ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നു പോലും ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചില്ല ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാനായി ചെലവഴിച്ചു ഞാൻ അന്ന് അധ്വാനിച്ച സമ്പത്ത് ബാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നബിയേ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ മുമ്പിൽ കൈകാണിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ൊട്ടിപൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാനിക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാതെയായി അധ്വാനിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല നബിയേ അവന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വല്ല ആവശ്യത്തിനും ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചാൽ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സുഹാബിയത പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ആ കരച്ചിൽ കണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരഞ്ഞു പോയി എന്നല്ല സുഹാബികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കരയുന്ന സുഹാബികളോട് പറയുന്നത്രേ സുഹാബ മാത്രമല്ല കരയുന്നത് ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ കല്ലും മണ്ണും കരയുന്നുണ്ട് സുഹാബ എനിക്കറിയില്ല ചെറുവാടിയിലെ കല്ലും മണ്ണും ഏതൊക്കെ പ്രദേശത്ത് കരയുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പാന്റെ കൈ കൊടുക്കണം പൈസ അമ്മാന്റെ കൈ കൊടുക്കണം അയച്ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പൈസ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കലേട്ടാ ഓക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പൈസ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് എന്നിട്ടോ ഭാര്യക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തെങ്കിലായി ഓളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം രൂപ അമ്മ കൊടുത്താണ്ടിട്ടോ എന്നിട്ട് ഓൾ ആ ബാഗ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഔദാര്യം കൊടുക്കണം വഴിതാ ദിക്കയച്ച പൈസ ചെയ്യിപ്പിക്കരുതോ സ്വന്തം മാതാവിനെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കൈ കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തരുത് അങ്ങനെ വരുത്തരുത് നീ ഉമ്മാക്ക് അയച്ചിട്ട് തോക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉമ്മ കൊടുക്കൂല എന്ന് തോന്നാ രണ്ടാക്കും വേറെ വേറെ അയച്ചു കൊടുത്താടാ ഉമ്മാനെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കൈ കാണിക്കുന്ന യാചകയാക്കി മാറ്റരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വാപ്പയെ പരിഗണിക്കണം ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കണം അല്ലോ സാറെ എന്റെ വാപ്പക്കും മകും കൊടുത്തോളൊന്നുമില്ല ആ അഞ്ചേക്കറ തോട്ടം വാപ്പാന്റെതാ ആയിക്കോട്ടെടോ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ആയുറുപ്യ നീ വാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു നോക്ക് വാപ്പ ഇത് ഞാൻ ഈ കൊല്ലം കച്ചവടം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ലാഭത്തിലെ പൈസയാണ് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഞാൻ കരുതി വെച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയിരം കൊടുത്തു നോക്കിയ വാപ്പയുടെ കയ്യിലുള്ള പത്തു ലക്ഷത്തെക്കാളും പോലത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആയിരമാവും കാരണം എന്താ പഠിച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ ഉണ്ടായില്ല റബ്ബെ ആ പൈസ പത്തു ലക്ഷം വാപ്പ ചെലവാക്കിയാലും ചിലപ്പം നിന്റെ ആയിരം വാപ്പ ചെലവാക്കൂല എടുത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറ്റിയൊക്കെ അടിക്കാനൊക്കെ പ്ലാനൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഇതിനൊക്കെ സമ്മതൊക്കെ ചോദിച്ച് പാസ്സാക്കി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ എടുത്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ അങ്ങക്ക് എഴുന്ന ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ആകാശത്തിന് ചോട്ടില്ലാത്ത ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മാരോട് ഉമ്മ അങ്ങക്ക് എഴുന്ന ഇരുപതിനായിരം അപ്പം എന്നോട് നിജി തന്ന എന്നടാ അപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കൊടുക്കണോ ഒന്നും ചിലവാക്കില്ല ആടെ വെച്ചിട്ട് അമ്മക്ക് എന്നെ തരുന്നേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മാന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ല എന്റെ അമ്മാന്റെ പോലീസ് പറയാൻ പറഞ്ഞല്ല ഏത് മാതാവും അങ്ങനെയാണ് ഏത് മാതാവിന്റെ സ്നേഹവും അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം വാപ്പാക്ക് ഞാൻ എന്തിനായി ഇതൊന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞത് എത്രയോ കരയെന്ന വാപ്പമാരുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം വാപ്പയും ഉമ്മയും പരിഗണിക്കണേ ഫലി വീട്ടിലൊരു ഒരാള് പിരിവിന് വരിക ആരാ കൊടുക്കണ്ടേ ഇജാണ്ട് കൊടുത്താളാ കുഞ്ഞോളെ നല്ല പറയണ്ടേ കുഞ്ഞോളോട് പറയാ അമ്മന്റെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ കൊടുക്കട്ടെ വാപ്പാന്റെ കൈ കൊടുക്കുക വാപ്പ കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കൊരു അംഗീകാരം കൊടുക്കുക അതൊരു ഭയങ്കരമായ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യാണ് ഫലിൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും പരിഗണിക്കണേ ഫലിൽ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെയും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ നല്ല സമയത്താ ബക്കറ്റ് വന്ന് വാപ്പാക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തല്ല ദുഃഖമൊക്കെ തീർക്ക എന്നൊക്കെ ഈ ബക്കറ്റിൽ വാപ്പാന്റെ പേരിലിട്ടിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കൊക്കെ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും പേരിലാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നല്ല കൊടുത്തു പ്രച്ചോനെ എന്റെ വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല റബ്ബെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാപ്പന്റെ പേരിൽ ഇതിലിടാനാ റസൂൽ പറഞ്ഞ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരാൾക്കല്ലാവു സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അയാൾ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വാപ്പാമാക്കും മാക്കും മാക
മക്കളെ പണി എന്താ വെച്ചാൽ ഉമ്മാനെ എൺപത് വയസ്സുള്ള ഉമ്മാനെ മലേഷ്യക്ക് ഉണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സന്തോഷത്തിന് എൺപത് വയസ്സുള്ള അമ്മാനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഓലി പോയത് ബോംബെക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ബോംബെക്ക് ടൂർ പോയി സാർ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ബോംബെക്കൊന്ന് പോയി കൊടുക്കും എന്താ ഉമ്മാക്ക് വയസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ കോലാപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പുണ്യ നബി പറയാ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ഞമത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ നിയമത്ത് കൊണ്ട് വാപ്പാൻ ഇമ്മാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഖാന മഴിഫിൽ ജന്ന അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സുഹാബിയുടെ എഴുന്നിട്ട് നബി വാപ്പിമ്മിൽ മരിച്ചു ആയതാണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ആ സുഹാബിയുടെ വാപ്പിമ്മിൽ മരിച്ചു ആയതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാരും അജര അഞ്ഞൂറും ആയിരവും രണ്ടായിരം ഒക്കെ കൊടുന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ എല്ലാവരും പരമാവധി ഇല്ലാത്ത കൊടുക്കി നേരത്തെ കെ വി പറഞ്ഞ മാതിരി കടായിട്ട് അന്നേരം സമാപിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ബാക്കി ഉണ്ടായാലും പദതി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് കടായി പോകരുത് ആ ചെറുപാട് പെരുമാനം എടുത്തിട്ട് അത് കടാണല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വലിയ പെരുമാനം ഉണ്ടാക്കണ പണിയൊന്നും ഇതിന്റെ പിന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയം വേറെ തന്നെ പറയണത് പിന്നെ ആരാ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരാ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അടുത്ത കുടുംബക്കാർ നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ വൽ അക്കറബീന അടുത്ത കുടുംബക്കാർ അടുത്ത കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ വാപ്പായുടെ ജേട്ടന്മാർ പെങ്ങന്മാർ അടുത്ത കുടുംബക്കാരാണ് വാപ്പാന്റെ ഏട്ടനും അനുജനും നമ്മൾ പറയാം മൂത്താപ്പ എളാപ്പ അങ്ങനല്ലേ ബടി അല്ലെ വാപ്പായുടെ സഹോദരിമാർക്ക് അമ്മായിമാർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ അതേപോലെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി ഉമ്മയുടെ സഹോദരൻ നമ്മൾ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയോ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിക്ക് എളാമ മൂത്താമ മുത്തമ്മ എന്നൊക്കെ പറയോ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നീട് അവരോട് അടുത്ത് പറയാ നിങ്ങളുടെ ദാനത്തിൽ അവരെയും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളന്റെ പറഞ്ഞരാണ് വല്ലീന അടുത്ത കുടുംബക്കാരെയും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നൊരു ഹദീദിലുണ്ട് ഒരു സ്വഹാബി വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ദാനത്തിൽ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക നീ ആദ്യം നിന്റെ ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കണോ പിന്നെ നിന്റെ വാപ്പയെ പരിഗണിക്കണോ ആദ്യം നിന്റെ ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കണം പിന്നെ നിന്റെ വാപ്പയെ പിന്നെ നിന്റെ സഹോദരിയെ പരിഗണിക്കണോ പിന്നെ നിന്റെ സഹോദരനെ പരിഗണിക്കണോ തുമ്മ അതിനാക്ക അതിനാക്ക പിന്നീട് നിന്നോട് അടുത്തവരാരാണോ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ അവരെല്ലാം നീ ഐച്ഛികമായ ദാനത്തിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ നബിയുന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹദീദ് ആ ഹദീദ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കവയാ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത് ഈ ഹദീദ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കേട്ടോളൂ ഇത് കേട്ടാ മനസ്സിലാവും പൈസ ഉള്ള ഒരു സമ്പന്നനായാൽ സമ്പന്നൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഹാബ് ഖാന്റെ വാര്യും ലുലു യൂസുഫ് ഖാന്റെ വാര്യം ഒക്കെ സമ്പന്നനല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ മാനദണ്ഡം ആ ആളുകൾ ആ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സയ്യിദുന അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ബനൂ തമീം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാൽ കടന്നു വന്നു ഫഖാൽ എന്നിട്ട് അയാൾ റസൂറുല്ലാഹിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നി റൂമാലിൻ കസീർ ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനാണ് നബിയെ ശ്രദ്ധിക്കണേ സ്വത്തുള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടോ രക്ഷപ്പെടൂലേ നമ്മൾ സ്വയം ഇരുന്ന് പരിശോധിക്കണ്ട നാളെ പേടിക്കോല ഇരുന്നിട്ട് ആ മൂപ്പര് പെടൂലട്ടോ ഇയാള് പെടൂലട്ടോ എന്ന് പറയണ്ട അവനവർക്ക് നേരെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടേണ്ടത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഈ ചർച്ചകൾ ഈ ചർച്ചകൾ കാരണമാകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അവനവനിലേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് തന്നെ മറുപടി ഇട്ടു ഈ സഹാബി വന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബിയേ 
എനിക്ക് ധാരാളം സ്വത്തുണ്ട് എനിക്ക് ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് സ്വത്തുണ്ട് തീരെ കുട്ടികളില്ല എന്നല്ല അയാളെല്ലാം കൂടി പള്ളി കൊടുത്തു എന്താ കുട്ടികളില്ല അപ്പൊ ഏട്ടന്മാരും അഞ്ചന്മാരും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണ്ട് ഇയാൾ മരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് എന്തിന് സ്വത്ത് കിട്ടാൻ ആ ഓലും ഈ അവരും ഇയാളും തമ്മിൽ തെറ്റാ അപ്പൊ ഓലോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പള്ളി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അഞ്ചു കായിന്റെ കൂലി ഇട്ടൂല അഞ്ചു കായിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു തരൂല കൊടുക്കണോ അത് അള്ളാഹുവിന് ഹാലിസായി ചെയ്യണം ഓലോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതി കൂലി അള്ളാഹു തരൂല കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടിയാവണം കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല കൊടുക്കാം കൊടുക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടിയാവണം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്വഹാബി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഹബീബായി നബിയോട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പൈസന്റെ ആൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ ഭാര്യനോടും കുട്ടികളോടും ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പം അയാൾ മസ്കത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനും അയാൾ എഴുതി തരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പൈസ അഞ്ച് കായ് ഞമ്മക്ക് വേണ്ട കാരണം ഭാര്യനോടും കുട്ടികളോടും ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുക ഭാര്യ എടുത്താൽ പോലല്ല തെറ്റിക്ക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്വത്തും ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാ മൂപ്പരി ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് എഴുതി തരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് ഹബീബായി നബിയെ സമ്പത്തുമുണ്ട് ഞാൻ റസൂൻ ഞാൻ എന്താ നബിയെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടണോ ജക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കാരണമാകോ ക്ഷതിക്കണേ എന്താ സമ്പന്നോടുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് സമ്പന്നരായൊരു സഹാബി വന്ന നബിയെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടണമെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബത്തിലെ കട്ടപ്പെടുന്നവരില്ലേ അവർക്കും നിങ്ങൾ ആ സ്വത്തെടുത്തു കൊടുത്ത് അവരുമായുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ചേർക്കണേ പോരാ ഞാൻ എന്റെ സ്വത്തൊക്കെ കുടുംബത്തിലേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റൂല ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ആളുകൾ അടവ് പ്രയോഗിക്കുന്ന വഴിയാണ് എന്താ പറയാ ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് ഓൽക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ മണ്ടാൻ പാടില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്കും നീ നൽകണെന്ന് അയൽവാസിക്കും നൽകണേ കേട്ടോണിട്ടോ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണേ വേറെ ഹദീസിനുണ്ട് ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ് വന്നതെങ്കിലും ശരി കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് റസൂൽ പറയാൻ കാരണം എന്താ പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൃഗങ്ങളെയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചുവന്ന കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വി എം ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും എന്നാ എനിക്ക് തോന്നണം അല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചുവന്ന കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വി എം ഡബ്ല്യു ആവും അപ്പൊ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് വി എം ഡബ്ല്യുവിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയാം എന്റെ കുട്ടിനെ കെട്ടിച്ച കട ഉണ്ട് കുറച്ച് തരണം എന്ന് പോടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ചോദിക്കണോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ അർഹനല്ലേ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതോൻ ചെയ്യണ്ടിയാ മഹലിന്റെ കത്തുണ്ടോ ഇത് ചെയ്തിണ്ടാക്കിയതാവൂലേ സീലിജ് അടിച്ചതാവൂലേ നീ തന്നെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയതാവൂലേ ഒന്നും പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചോദിച്ചോ നീ കൊടുക്കണം എന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനല്ലേ നല്ല വാക്ക് പറയണം നല്ല വാക്ക് പറയണം ഇത് യാചനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതല്ല കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ അർഹരായ ആളുകളാണെങ്കിലോ അർഹരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകില്ലേ അവകാശം അയാൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകുമല്ലോ ഞാൻ ഈ ഇത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനൊരു ഇണ്ടലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ചെറുശ്ശേരി സാറിന്റെ കൂടെ 
മക്കത്ത് ഇന്നോട് പറഞ്ഞു വിടാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിയാൽ ചില്ലറൊക്കെ തീർന്നു പോയല്ലോ ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരാം നീ ഇതൊക്കെ ഒരു റിയാൽ ഒരു റിയാലാക്കി വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനോ സാറേ നീ കണ്ടില്ലേ ഈ പോണ വൈക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കയ്യാണിക്കണ ഒക്കെ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധ അതുപോലെ പണി തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ഞാനും പറഞ്ഞു അതുപോലെ പണിയോ സാധ ഓലിങ്ങനെ കയ്യാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓല് ചിലപ്പോൾ വലിയ മോലാളിമാരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നോക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം മടക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൈ കാട്ടാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ യാചന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കൊടുക്ക ആരാണ് ഇതിന് അവകാശം തന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യാചിക്കണം എന്നല്ല യാചനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടു ഒരാളെനിക്ക് കാണിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ റമദാനില് ഒരു മഹല്ലിൽ അഭിമാനത്തോട് ഒരു പറയാം ദാ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ യാചന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചു പോണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ യാചന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബോർഡ് വെക്കാൻ നമ്മളോട് ആരും നമുക്കാരും അവകാശം തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരെയും മോലാളിമാരാക്കാൻ പഠിച്ചോന് കഴിയാത്തോണ്ടാ ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല റഹമുറായിമിനായ റബ്ബിന് കഴിയില്ലേ കഴിയും കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം മിസ്കീനാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാ ഓൻ എങ്ങനെ മിസ്കീനായി ഓന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരുത്തണ്ട് ഓന് എസ് എൽ സിക്ക് എല്ലാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓൻ പിന്നെ പ്ലസ് ടു എഴുതി അതിലും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓന്റെ വാപ്പോനെ എൻട്രൻസ് എഴുതിച്ചു അപ്പം പാസ്സായി ഡോക്ടറായി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറായി ഓന്റെ കൂടെ അടുത്ത ബെഞ്ചിൽ കൃഷ്ണ മാഷ് കണഫ് പഠിപ്പിച്ച അതേ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ വർഗീസ് മാഷ് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച അതേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന തൊട്ടടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഓൻ എസ് എൽ സിക്ക് തോറ്റുപോയി രണ്ടാമട്ട് എഴുതി പിന്നെയും തോറ്റു പിന്നെ ഓനെന്താ പണി പാപ്പ പറഞ്ഞു മണ്ട എന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഓനെ വേറെ ഇടം കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ആ ദർശ കൊണ്ടുപോയേക്ക ദർശ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓൻ ഈ അൽഫി പത്തിമിലും തിരിയുണ്ടോ തിരിയില്ല മാത്രല്ല സഞ്ചാൻ ഓതിയപ്പോൾ തന്നെ തഞ്ചാരെടുത്തതാ അപ്പോൾ ഓൻ ഇറങ്ങി പോന്ന ഓൻ ഇറങ്ങി പോന്നിട്ട് പിന്നെ ഓൻ കൈക്കോട്ട് പണിയിട്ട് പോവാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഡോക്ടറുടെ പറമ്പിലുള്ള തെങ്ങ് തുറക്കാനുള്ള കൈക്കോട്ട് പണിക്കാരനായി ഇവനെ കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ ഓൻ പഠിക്കാത്തോണ്ടാ ഓൻ ഫക്കീറായതുകൊണ്ടാ അല്ലേ നമ്മുടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കക്കൂസിന്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ആ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ വാരാൻ ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ കിട്ടോ ഡോക്ടർ കിട്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്താ കുറെ ആളുകൾ അള്ളാഹു പാവങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സൗകര്യമുള്ളവന്റെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പടച്ചറപ്പ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നവരാക്കിയവരാ എന്നാ ഡോക്ടർ ഇല്ലെങ്കിലോ ഡോക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കൈക്കോട്ട് ഒന്നും മഴക്കാലത്ത് കൈക്കോട്ട് ഈ പനിയായാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ആരുണ്ടാവൂല അപ്പൊ അള്ളാഹു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മോലാലിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലാളിന്റെ അൻപത് അല്ലെ ഇന്ന് പലേ പല തോട്ടത്തിലും തേങ്ങ വലിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്തുകൊണ്ടാ തേങ്ങ വലിക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല എല്ലാരും ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരായി പോയി ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമായി പോയി മോലാലിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ മോലാലി ഒരു തെങ്ങിന്റെ അര തെങ്ങ് കയറൂല കയറാൻ കഴിയൂല എങ്ങനെ കയറാ മൂപ്പര പള്ള വലിയ പള്ളേ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വയലിയ വയറാ കയറാൻ കഴിയില്ല ഇനി വലിയ വയറൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ എന്നാ തന്നെ കയറാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിന് പാവപ്പെട്ടവർ വേണ്ടേ അപ്പൊ മുതലാളിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം തികയാതെ വരും അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ചോദിച്ചാ കൊടുത്തോളാ നിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തുകൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് മാനുഷികമായ പരിഗണനയില്ലേത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി പഠിപ്പിച്ചതാരയാ നാലാമതായി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നീ മിസ്കീനായ ആളുകൾക്കും നിന്റെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം കൊടുത്തോളാ ഐച്ഛ
മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കുട്ടി സിന്ധാരിസ്താദ് വരുണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് മുമ്പത്തല്ലോ വന്നിരുന്നു അല്ലേ പോലീസ് ആ സംഘാടകർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബേജാറായി നടക്കണം എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കവർ തരുന്നുണ്ട് സാധാരണ വയത് വരാൻ വരുന്നവൽക്കാ കൊടുക്കൽ ഇവിടെ വയത് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ കവർ എല്ലാവർക്കും ഒരു കവർ ഉണ്ട് അഹമ്മദില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു കവർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ആ അല്ല കെ വി എനിക്ക് തന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഞാൻ നാളെ വരൂലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിഹിതം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോവും നാളെ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നാളെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കുടുംബത്തിനും ഉമ്മാക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങണ്ടേ അതുകൊണ്ട് കെ വി എന്നാ എനിക്ക് തന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ അഞ്ഞൊരു കവർ ഇരി കെ വി കൊടുക്കാം എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ കുറയാത്ത പൈസ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ മക്കളെത്ര ആളാ ഉഷാറിലെ കൂട്ടത്തിലാ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെറ്റുപോയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് കോലത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയോ ഒന്ന് എല്ലാം വിറ്റുപോയി പാപ്പർ സൂട്ടായ ആൾക്കാർ ഏത് കൂട്ടത്തിലാന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് നിയമത്ത് ഉണ്ടാവുന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കണം അല്ലോ നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ കേവിക്ക് എത്ര മക്കളാ നാലാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാ അയ്യായിരം കണക്കാണല്ലോ അഹമ്മദില്ല ഓരോ കെ വി നമുക്കൊക്കെ നല്ല പണിയില്ലേ എന്താ പണി എന്താ പണി വൃത്തം മാസമാണ് അഹമ്മദില്ല പിന്നെ എല്ലാവരോടും തോന്നൊന്നും വാങ്ങണമെന്നില്ല എല്ലാവരോടും ആയിരം റുപ്യ വാങ്ങണം മോളോട് പറയാം എന്നോടും തരാൻ പറഞ്ഞു സാർ ആയിരം റുപ്യാണ് അപ്പൊ അയ്യായിരം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്താ കൊടുക്കണേ ചായ എന്റെ മേലേണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കവർ തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കവർ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പോണേനും പിന്നെ ഓർമ്മാക്കണേ പോണേനും മുമ്പ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അത് കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കവർ തരും എല്ലാ ആളുകളും വാങ്ങാം നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ വാങ്ങിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഇട്ടാ പോരാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെളിങ്ങാൻ ഇടാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാൻ ഖുറാന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങ് ആ കൂലിയൊക്കെ കിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ ഒരു പത്ത് ആളോട് നൂറ് റുപ്യ വീതം വാങ്ങി എത്രയായി കൂട്ടാനും അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയാൽ കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാ ഒരായിരം ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ വീതം പുതിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പുതിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിച്ചത് എന്താ വേറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പുതിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒറ്റ നോട്ട് കൊടുത്താൽ എന്നാൽ ഒരു പത്താൾ കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരം റുപ്യ നിങ്ങൾ പരമാവധി നോക്കി എല്ലാവരും ഒരു രണ്ടായിരം റുപ്യയിൽ കുറയാത്ത എല്ലാവരോടും കൊടുന്ന എന്നാൽ ഇൻഷാന്ന പരിപാടി നല്ല റാഹത്തായി കടലില്ല അതൊക്കെ കണ്ട് പിരിയും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ പൈസ എത്രയാണെന്ന് മുപ്പരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒരു കരാറാക്കി ഒന്നും നമ്മളോട് പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സീക്രട്ട് സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ഞ് പാരോടെ ഈ പരിപാടിക്കാൻ നേരം മൂപ്പരെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അടുത്ത പരിപാടിക്കാർ വരും നിങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ അല്ല കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തരണമെന്നു പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഇത് ഒന്നും വീട് കൊണ്ടാണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇൻഷാല്ല നല്ല റാഹത്തായി ഇത് അള്ളാഹു ഹൈറായ രീതിയിൽ പിരിയുന്നൊരു സംഭവമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ അപ്പം മിസ്കീന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുമ്മിനായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തു അയാൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാനൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനൊരാൾ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചാൽ പാനീയം അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ അയൽവാസി കിണറൊന്നും കുഴിക്കാൻ വലിയ വകല്ലാത്തവനാ ഓന് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്ക ഭയങ്കര കൂലിയാ ഭയങ്കര കൂലിയാൻ അവനൊരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഭയങ്കര കൂലിയാൻ പുണ്യനബിസല്ലാ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം വാങ്ങി ധരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഒരാൾ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സഹായങ്ങൾ അറിയൂ അവരിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് പാണക്കാട്ട് വലിയ തങ്ങൾ റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് മരിച്ചു അല്ലേ മഹാനായ അള്ളാഹ് അവരുടെ കബറിടം വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞ് എന്താ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ അവരുടെ അവരുൾക്കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ റമദാനിലെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തണം ഇസോ പാർട്ടിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവകാശപ്പെട്ടവരാണോ എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടേ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അല്ലാതെ കൊടുത്തു വോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊടുത്ത വോട്ട് കിട്ടിയോളൊന്നൊന്നുമില്ല കൂലിയും കിട്ടൂല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചാവണോ പിന്നെ നൽകേണ്ടതാരാബീനോ പിന്നെയോ വഴിയാത്രക്കാർ ഹലാലായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ ഹലാലായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളും ഐച്ഛികമായ ദാനത്തിന്റെ അവകാശികളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ ഒരാള് ഹലാലായി യാത്ര പോവാ അയാൾക്ക് പൈസ ഇല്ല പോകാൻ മാത്രമുള്ള പൈസ ഇല്ല ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോവാ ഹലാലായി ജോലിക്ക് സിംഗപ്പൂരിക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചോളി അയാൾക്ക് ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ ഇല്ല ഹലാലായി യാത്രക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വഴിയിൽ തങ്ങി കുടുങ്ങി ഹലാലായി യാത്രക്കാരനാണ് ഈ ഹലാലായി യാത്രക്കാരനെ ഭയങ്കര പൈസക്കാരനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ കുടുങ്ങി പോവും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര മൊലാളികള് ഖത്തറിലായക്ക് കമ്പനി ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലായക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ കുറെ സ്ഥലവും ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഭയങ്കര മൊലാളിയാണ് അയാൾ മക്ക തുമ്പ്രക്ക് വന്നതേനു അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ പൈസ മുഴുവൻ തീർന്നു പോയി നിങ്ങൾ ഒരു ആയിരം ചെയ്യാൽ വായ്പ തരുമോ എത്ര ലജ്ജിതനായിട്ടാണ് അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതെന്നറിയോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എ ടി എം കാർഡ് എടുത്തില്ലേ എ ടി എം കാർഡ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി അപ്പൊ അയാൾ ആ യാത്രയിൽ ഫക്കീറാണ് ഹലാലായ യാത്രക്കാരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐച്ഛികമായ ധാനത്തിന്റെയും നിർബന്ധ ധാനത്തിന്റെയും അവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എണ്ണിയത് എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ ഹബീബായിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ നമ്മെ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്നാം വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞതാരാ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് വല്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു അടുത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് മൂന്നാമതായി ഖുറാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞതാരാമുകളും ഐച്ഛികമായ ധാനത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് ഐച്ഛികമായ ധാനത്തിന്റെ അവകാശികളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് യത്തീമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഹബീബായ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നില്ല യത്തീമിനെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ യത്തീമിനെ ആദരിക്കണ എന്ന് ഖുറാൻ ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടുകൾ ഏതാ ബൈത്തുൻ ഒരു വീടാണ് വീട്ടിൽ ഒരു യത്തീമുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള യത്തീമാണ് മുഖറമുൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന യത്തീമ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വീടുകളിലൊന്ന് ഹബീബായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം അത് വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം യത്തീം എന്നത് സൂറത്തുൽ ഫജറിലെ ഒരു വിഷയമാണ് യത്തീം എന്നത് സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ പ്രധാനമായ വിഷയമാണ് എന്താ യത്തീമിന് സഹായിച്ചാലും പോരാ അവൻ ആദരിക്കണം അപ്പൊ കൊടുക്കണത് ആദരവിൽ കൊടുക്കണം സേജിൽ വിളിച്ചു കൊടുന്നിട്ട് ദാ ഇന്ന യത്തീമായ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക 
എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ആദരിക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ല ആദരിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് പറയോ പിന്നെ ആദരിക്കാന്ന് പറയില്ല ഏതൊരു കുട്ടിക്കുണ്ടാവും മാനസികമായ പ്രയാസം യത്തീമിനെ സഹായിക്കുന്ന യത്തീം ഖാനെ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് യത്തീം കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അള്ളാവേ ഞങ്ങൾ എത്തിയുമാണല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ഈ സഹായിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് സഹായിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ സ്വയം ദ്വാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് റേ അവർ സ്വയം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓലെ നിർബന്ധിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറയാൻ അവരെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്ന് ദ്വാരന്നിട്ടില്ലേ സംഭാവന കുറഞ്ഞോവും കുറഞ്ഞു എന്ന് ലോകത്തൊരു എത്തിമിനെ ആര് സഹായിക്കാതിരിക്കൂല അങ്ങനെ സംഭാവന ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി വാപ്പ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കെ മകൻ മരിച്ചാൽ വാപ്പന്റെ ഇമ്മന്റെ സ്വത്തിൽ ആർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവൂല ആർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവൂല ഈ മരിച്ച മകൻ അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല മരിച്ച മകൻ അവകാശം ഇല്ലാതെ ആർക്ക് കിട്ടൂല മകന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി വാപ്പാന്റെ വാപ്പിയും വാപ്പാന്റെ മീൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ബാക്കി മരിച്ചോനെ കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സമ്പത്ത് ഓരി വെക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എട്ട് കുട്ടികളും പറയാ ഓൽക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മറ്റോ മരിച്ചോയില്ലേ ഓന് കൊടുക്കൂല ഞങ്ങള് പറയരുത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു ഖുർആാനില്ല വിഷയം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞു മക്കളെ പരിഗണിക്കണേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കിയ നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് കിട്ടൂല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാനുഷിക പരിഗണന കാണിക്കണേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ആദ്യ ആ പൊന്നു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ആദ്യം ആ പൊന്നു മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള മാനസികമായ സന്നദ്ധത കാണിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ആദരവ് ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടിയാണ് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അവരുടെ പിതാവിനെ മരിപ്പിച്ച റബ്ബന് നമ്മെ മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് യത്തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽനാന്റെ അനന്തരക്കാരാണ് അറിയിക്കണം യത്തീം ആരാരങ്ങൾ റസൂൽനാന്റെ അനന്തരക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹത്വങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹു എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് വലം യജിതുക്ക അങ്ങ് എത്തിമായിരുന്നില്ലേ നബിയെ എന്നിട്ട് അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല നബിയെ എന്ന് അലം യജിതുക്ക അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് അഭയം നൽകിയില്ലേ എന്ന് അള്ള അഭയം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂള്ള യത്തിമായ പാട് ആകാശത്തേക്ക് ഉണ്ടായതല്ല അള്ളാഹു ആര് മുഖേനയാണ് അഭയം നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആമിന റതി അള്ളാഹു എന്റെ മുഖേന ആറ് വയസ്സ് വരെ ആറ് വയസ്സിൽ അമിന ബീവി മരിച്ചപ്പോ എട്ടാം വയസ്സ് വരെ പിതാമഹൻ മുഖേന എട്ടാം വയസ്സിൽ പിതാമഹൻ മരിച്ചപ്പോ പിന്നെ പിതൃഭനായ അബൂ താലിബ് മുഖേന ആദരിച്ചിരുന്നത് എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് എന്ന യത്തിമായ കുഞ്ഞുമോനെ പിതാമഹനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അബൂ താലിബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇതെന്റെ പൊന്ന മോന ഞാൻ ഈ രോഗത്തിൽ മരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ അബൂ താലിബ് അന്ന് ഏറ്റെടുത്തതാ റസൂറുള്ള പറയാ എളാപ്പ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ പതിനൊന്ന് വയസ്സായി എനിക്ക് അന്ന് പ്രായം കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ എന്നെ കൂട്ടി പോകും എന്താ എളാപ്പ പറഞ്ഞു ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂടെ കൂട്ടി പോകും സ്വന്തം മക്കളെ കൂട്ടൂല പക്ഷെ റസൂള്ളാനെ കൂട്ടും അബൂ താലിബ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാനെ എവിടെയാ കിടത്തിയത് അബൂ താലിബ് റസൂറുള്ളാനെ കിടത്തിയത് സ്വന്തം ബെഡില സ്വന്തം കട്ടില്ല കടത്ത അബൂ താലിബിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ മറ്റു റൂമില കടത്ത സ്വന്തം കട്ടില്ല റസൂറുള്ളാനെ കടത്ത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ അലം യജിദ് 
Faava, a penganano, Yetihane Catile, Ah Natile, Tom William, Molali Carcana Catilano, Aina Gano Saruana, the Piperne. Alam Yaji the Kayatimam Faava Pine, Namasadan, Jane Rubaninde, Wapo Maricha, and Mamaricha Mariaca. And it's a yellow, I will have been it. Man, the snake and good of a Kalkita, the Ravasta Sahajadim Varadikan Shadikiga. Alam Yaji the Kayatima. Fatima <laughs> Fatima, the Allah, who never fata a pedan, Maricha pedan, Mayit, the cover under the Tila, Allah, who in the heavy, in the candle in the candle over in the law, Mayit, the cover lake, a tight in the number, Allah, the heavy bar, cover lake, a tidy ring eater, a cover on the cut on the law, in the dark cover on the load and the boat to my vichet. And the Sadidam Spurshicha Mandilagate, in the Snehicha, in the Potum Makiamatanal, in the Vulivere, Katakundadu, Yetima, Rasurullah, ever some teacher them put to you, Mangana Mahana in a be Yuna Rasurullah, he Salama, Haliva Salamatangal Baranjalo, Allah, in the Habib Baranjadanda, Hayur Baitin Fi Muslimina, Muslim Legal Etum, and Leverd, Baitun Fi, Yetimun Yusan Vilehi. ولكن <laughs> Umma Ketolo Ningal Ningalada Samadhan Aufu Bermali Kurdi Allah who knew Tedikan Hadija Pundinibi Salah, Hari was Salamatangal Barano, Allah and Habib Barayana, Anavam Bratun Safa Ul Haddain, Nyanum Kavolo Tipo Yurependum, Kahatini Umal Kayama Kayama Tanali Ipragarama Idikum Sahaba. Yanum Kavalotti Poependum, Kavalotti Poep and Nana Varanadaria, Bartava Cherupatile Marichui, Bartava Maricumbo, Mota Gutti at a Priam at Nandamatamagan de Priam, Ara, Mona Matal Canaria, Mona Makala Yim and Nail Picha, Bartava Poyed, Angani Makala Varta, Givi the Tindale, Agrahangalum Sukangalum Mabila, Sangalum Ativate. Katapata, Ibn Namakale, Varatia, Imbra to Naland, Habi Bariana, Imbra to Namatamin Saujiha, with a penana, penna, Amaratamin Saujiha, Bartavan Erete, Marichoi, Datum and Sabin Vajamal, Nala Taravadi Tamula Penana, Nala Saudi Remula Penna, Asibata Sabatin of Saha, Ala Itamiha. Tenda Kayirula, Tenda Mati Ruletima, Makale, Pijarichata, Jimmy the Tindela, Sukangal Manga Mativato, Imakala Potivalati, Penda Penda Nare, Enda Kuda, Ipraga, Munda Governor, Happy by the Bihar Surullah, Salah, Hari was Salam, our Veda, the Pitchwalker day. Our Abuti would teach you more today. A pend in the stand of a morning will occur. Yan and Mother of Mipragar, a man of the Bina, a son of Lahi Mahana, I say, you do not Abu Hurira, the Allah, who are not reported to you under the head. In a carna, wouldn't it be Salah, Hali was Salamatanga Barano, and Abalamay of Tahuba, Baljana, Surgat in the Vadila, Tiamai, Turakuna, Alinadian, Allah. Inni ara imbratan tu badiruni sahaba. Nyan mandat tu surga tin dema dil tu rakumba. Enda mumbai urip enda surga tin lek gadakan jamikundu sahaba. Fa kolu leha 
അപ്പൊ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുന്നു മാലകി എന്താ പെണ്ണെ എന്താണ് നിനക്ക് എന്നോട് പറയാൻ ഞാൻ ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയോ അങ്ങ് ദുന്യാവെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പൊന്നയത്തിമായ മക്കളെ വളർത്തിയ പെണ്ണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്വർഗം തുറക്കും അങ്ങയുടെ അടുത്തുണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞില്ല നബിയെ ഞാൻ ആ പെണ്ണാണ് നബിയെ എന്ന് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചു പറയും റസൂർന്ന് പറ എന്നെ തിക്കിത്തിരക്കിയിട്ട് ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സുഹാബ എന്ന നിർബന്ധമായി <laughs> നമ്മുടെ പരിസരത്തോ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ എത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകാൻ അവർ തന്നെ മതിയാവും അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അല്ലേ സ്വന്തം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ കല്യാണം ഒരു പത്തി എത്തിയവനെ കല്ലിച്ചു നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് കൊടുന്നിട്ട് സ്വന്തം മോക്ക് നൂറ് പവൻ മറ്റോക്ക് പതിനഞ്ച് പവൻ എന്താ ഓളും ഞമ്മളും മോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ വാപ്പയെ ഒളി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റോളോ ഓളെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി പതിനഞ്ച് മതം പവൻ മതി നോക്കുന്ന പോരാ കല്ല ബല്ല തുക്കിരി മൂനല്ല തീ നിങ്ങളെ മോക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കല്ല അതാണ് ആദരവ് ബഹുമാനം ഭയങ്കര ഈയായത്തിന്റെ അർത്ഥം സമയമില്ല സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് കല്ല ബല്ല തുക്കിരി മൂനല്ല തീം നമ്മൾ സമയം ആവുകയാണ് അല്ലേ എന്നാലെ പത്തേർക്കല്ല നിർത്തി പത്തിന്റെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം നേരെ നോക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല മഷറയും ഹിസാബും ഇനിയെപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വരാൻ തോഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ആ ഭാഗം ഓ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് അള്ളാഹുടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും യാസീനു ദ്വായ ചെയ്യും അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സദസ് ദ്വായക്കുത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ വാപ്പാക്കുമാർക്ക് ഒരു ആമീൻ ചെല്ലണം മരിച്ചുപോയ വാപ്പിമ്മയാണെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പിമ്മയാണെങ്കിലും ആമീൻ ചെല്ലണം എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വയലത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകാവുന്ന പോകാവുന്ന പോകാൻ പാടില്ലാന്ന് പോകാവുന്നതാണ് വാപ്പക്കും മൊക്കും ഒരു ആമീൻ ചെല്ലാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വയലത് തീർക്കും വയലത് തീർന്ന അവൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ച് പറയണല്ല മനസ്സിലായില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറയണ മോനോ ദേഷ്യം പിടിച്ചാ ഞാൻ ചിരിക്കില്ലേ ആ ചിരിച്ചിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആരും ഇരിക്കരുത് വാപ്പാക്കും മാക്കും ഒരാമീൻ ചെല്ലണം എന്ന് ചൊല്ലി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒൽക്കി വിരിക്കുക പഠിച്ചോന എത്രയോ വട്ടം ഇങ്ങനെ ആമീൻ ചെല്ലേ ഉമ്മ ഗർഭിണി ആ സമയത്ത് എത്ര വട്ടം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടത് എത്ര വട്ടം അയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണി ആകുമ്പോഴാ തീരണത് ഓല് പറയാം അവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കി എന്നിട്ട് പ്രസവ ഉൽപ്പാദനം ദ്വാരക്കി ഇവിടെ ആ ഉസ്താദ് വന്നില്ലേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു പൈസ കൊടുക്കി ദ്വാരക്കാൻ പറയും അവിടെ അത് പാവപ്പെട്ട ആൾ വന്നില്ലേ അത് നെയ്യത്താക്കി കൊടുക്കി അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് എത്ര ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ടാവൂല് യാതൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്തല്ലേ പടച്ച റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനഹു മരിച്ചവരാണവരെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലെ ആമീൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു വരെ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ മരിച്ചവരാണവരെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ കൊണ്ടവർക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അലം യജിദ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല എന്നല്ല കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രേരിപ്പിക്കാന്നുള്ളത് 
നിങ്ങൾ മിണ്ടില്ല പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്ന പണിയാണ് അത് മൊയലാളിക്കും കഴിയും പാവപ്പെട്ടവനൊക്കെ കഴിയും അള്ളാഹു ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജവൻ ജനസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകണം എന്ന് എല്ലാരോടുള്ള ആഹ്വാനമാണ് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തണേ എന്ന് ആശ്വാസ പ്രവർത്തനം നടത്തണേ എന്ന് അവരൊറ്റ വാക്കല്ലേ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാ സി എച്ച് സെന്ററുകൾ ഉണ്ടായത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട രാഷ്ട്രീയല്ല ഞങ്ങൾ അതിന് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരൊറ്റ വാക്കാട് മുമ്മിനിന്റെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി നീ റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അഞ്ചു കായിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല അത് റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്യണോ വോട്ട് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മെമ്പറാക്കി തെരഞ്ഞെടുത്താലും തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിലും സീറ്റ് തന്നാലും സീറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ എന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ മാതിരി ഉണ്ടാവും സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോ ഉഷാറാ സീറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം വേറൊരാക്ക് കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ ഓനെന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഓന്തിലൊക്കെ ഭാര വെക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഓൻ അതുവരെ ചെയ്തത് മുഴുവനും ഓന് സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു കാര്യം കൂടിയിട്ടില്ല ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനം അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനായാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹുദ്ദേശിച്ചാവണം എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതിഫലവും തിരിച്ചു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പ ഈ റമദാന് അരി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് കിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയരുത് ഞമ്മളല്ലേ എങ്ങ കാര്യ തന്നീന്ന് അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയരുത് കൂലി പോയി പോം ആ അരിക്ക് പകരം വോട്ട് ആ സഹായത്തിന് പകരം വോട്ട് അതിന് പകരം വോട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രതിഫലമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഷുഖൂറ ഒരു നന്ദി പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താങ്ക്സ് എന്ന് പോലും പറയരുത് എന്നെ കാണുമ്പോ നീശിക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യൽ ബാധ്യതയായത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇത്ര കൂലി പോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അതൊക്കെ സലാമത്താവാനും രക്ഷപ്പെടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അനന്തര സ്വത്ത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടിലാക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങൾ പാട്ടിലാക്കുകയാണ് അതാണ് ഭയങ്കര അർത്ഥം നിങ്ങൾ തെന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് സമ്പത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്ഷണമാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും എല്ലാരും കൂടി കൂടി സ്വത്ത് ഓരി വെക്കണ സമയത്ത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം പോയപ്പം അനുജന്റെ പള്ളക്ക് കുത്തി ഏട്ടൻ ഏട്ടന്റെ പുറത്ത് കുത്തി അനുജൻ എന്താ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ പേരില്ല ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ അളന്ന് കുറ്റിയടിച്ച രാത്രി പോയിട്ട് മെല്ലെ കുറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അപ്പുറത്തടിച്ചു ഓ അറിയില്ല മറ്റോ ഉറങ്ങ രാവിലെ നീ ചോക്കണ സമയത്ത് കുറ്റിയടിച്ച പ്രകാരല്ലേ നമ്മള് എന്തിരുന്നെ അതിരിടണെന്ന് വെച്ചു ആയിക്കോട്ടെ ആയിരുന്നു അത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ രണ്ട് ഫീറ്റ് സ്ഥലം രണ്ട് ഫൂട്ട് സ്ഥലം മറ്റത് കവർ നിർത്തത് ആരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ജയശന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധു നല്ല ഉറക്കലാകുമ്പോൾ മറ്റോ പോയി കുറ്റി മാറ്റിയടിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിലോ പാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കണ കാല തോന സ്വത്തുണ്ടായി ഇനിയിപ്പ പ്രശ്നം വരും മോഡി സാർ വന്നപ്പോളെ തോന സ്വത്തുണ്ടായപ്പോ മൂത്ത മോനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നിടാ ഇത് ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ എഴുതാട്ട രേഖ ഇത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞു ആരോട് മൂത്ത മോനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വാപ്പ മരിച്ച സമയത്ത് ഇവൻ പറയാം ഏ അത് വാപ്പ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിൽ വാപ്പ എന്റെ പേരിൽ എഴുതുമായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനും വാപ്പയും മാത്രം അറിയുന്ന രഹസ്യാണ് മൂന്നാമത് റബ്ബിനറിയാം കൊടുത്തോളണ അവകാശം സമ്പത്തിനെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ടട്ടോ ഇതാ ദുഃഖത്തിൽ അറുന്നു ദക്കൻ ദക്ക ഭൂമി പൊടി പൊടിയാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഘട്ടമായാൽ 
ഭൂമി പൊടി പൊടിയായി മാറ്റപ്പെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ തയ്യാമത്തെ നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തു സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഊത്തങ്ങ് നടക്കുമ്പോ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പാറാൻ തുടങ്ങും പറക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏതൊരു തായ്വാനം ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് വലിയൊരു ബിൽഡിങ് ഇങ്ങനെ കിടക്കണേ ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായ ഒരു കാറ്റായിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തോടൊപ്പമെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് ചിലപ്പോൾ പറന്നു പോണ് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു രംഗം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്യാമത്തല്ല മുഴുവൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങും പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം വിതരപ്പെട്ട തൂളികൾ പോലെയായി മാറും മനുഷ്യർ വരെ പറക്കാൻ തുടങ്ങോ കല്ലാത്തിൽക്കൻ്റക്ക ഭൂമി പൊടി പൊടിയായി ആക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം പിന്നെയോ ദക്കത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ അണിയണിയായി നിന്നിട്ടുണ്ടാകോ ഭൂമിയുടെ ആദ്യത്തെ തകർച്ച പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു വഴുതം നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു പത്തി സംഭരണമാണ് ഈ ഒരൊറ്റായത്ത് ഒരു പത്തി സംഭവ പറഞ്ഞാലേ കയ്യാമത്ത് നാളും മഷറിയും പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേദ അവസാനിപ്പിക്കാം ഭൂമി വിചാരണക്കായി അടിച്ചു പരത്തപ്പെടുന്നതാണ് എവിടെ വിചാരണ നടക്കണേ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഭൂമി തന്നെ അള്ളാഹു മഷറാക്കി മാറ്റുന്ന അടിച്ചാണ് പരത്തും പർവ്വതങ്ങൾ അന്ന് ഈ കുണ്ടോ കുഴിയോ നമ്മൾ മണ്ണെടുത്ത കുഴി പോലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിരത്തണ്ട സമരം ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഒക്കെ റബ്ബ് തന്നെ നിർത്തും എല്ലാം സമതലമാക്കി നിർത്തും അള്ളാഹു എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു അതാ മഷറയിലേക്ക് വിചാരണക്കായി വരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിന് മുമ്പായി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു മലക്കുകൾ ആകാശമതാ പിളരുകയാണ് പിളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാം ആകാശം പിളർന്നു പിളർന്നപ്പോൾ അതാ ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ധൂളികൾ പോലെ പുകപടലം പോലെ എന്തോ താഴേക്ക് വരുന്നു എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുകയാ വിചാരണ നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിചാരണ മുമ്പാണ് ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് എല്ലാ നബിമാരോടും മഹാനായ നബിയുന റസൂർഹി അതേപോലെ ഒരുമുകളായ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരോടൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഈ സൂര്യന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തരണേ വിചാരണ നടത്തണേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറയുന്നത് പുണ്യനബി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് വിചാരണക്കായി മഷർ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതാ ഭൂമി അതാ അടിച്ചു പരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങാൻ മഷറിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്താ ഒന്നാം ആകാശം പിറന്നതാണ് ഒന്നാം ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾ മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വരയും ചെയ്തു നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അതാ ഒരു അല്പസമയം കഴിയുമ്പോ ബോരമായി മറ്റൊരു ശബ്ദം രണ്ടാം ആകാശത്തിലെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരിക രണ്ടാം ആകാശത്തിലെ മലക്കുകൾ ഒന്നാം ആകാശത്തിലെ മലക്കുകളെ വലയം ചെയ്തു നിൽക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അതാ മൂന്നാമത്തെ ശബ്ദം ഘോരമായ ശബ്ദം മൂന്നാം ആകാശം പിളരുന്നു അവർ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു രണ്ടാം ആകാശത്തെ മലക്കുകളെ വലയം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഏഴ് ആകാശത്തിലെയും മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരിക ഓരോ ആകാശത്തിലെയും മലക്കുകളുടെ എണ്ണോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആകാശത്തിലെ മലക്കുകൾ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഓരോ ആകാശത്തിലെ മലക്കുകളോ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ആകാശത്തിലെ മലക്കുകളുടെ പിന്നിലായി ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ വലയം ചെയ്തു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് എരി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓടാൻ കഴിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓടടാ 
من قطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان إني نينغل كوردان قريو نينغل نود الله وينده أدغار پرده إلا تلتيك نينغل هودي رتشبد إلا ملأ ملأ منشة رأيم ملكغل إلا آغاشت رأيم ملكغل ونا وليم شيد نيكويان آم الشرعي لك دا الله بند سمحا سن ملكغل كوند ورندو راجا دي راجا ناي ربي رنگي برمتر ثم ينجر الله بن الله سبحانه وتعالى رنگي برغيو ور ور ترور نيرت سمساري كويم شيدو مهانا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال بارن الله ما منكم من نهاد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر إيمان من فلا يرى إلا ما قدما فينظر إيسر من فلا يرى إلا ما قدما فينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرا حبيبا يا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال بري جاء الله نيرت مشتري لي كرنجي بره أورو آل غلود نيرت تارب سمساري كعا باش أندرم جيان بولي بر آل وندا بغي ليا الله إينغنا أورو أشودن جوي غو نيا نينك كذي جاي دودن نيلي أدو دن نيلي إدو دن نيلي الله بيندا شودي دينو ميل بديش دل كاني غدي آدي ولا دو باعك تيجا يا لينغنا نوكن دا دان أبولا يا آل دنيا أبيل بتش جاي دو بتش شريعة أنبغنا يا الكان الندى فينظر أي سر من رتشبدان ولا بدي مندو إني أدد ما قتيك نوكنو فلا يرى إلا ما قدما أي آل شهيد وجه تتجرى دخوم بار ما يا الكان الندى فينظر بين يدي أبنا قت يندر بلا دم النوت نوكنو دي فلا يرى إلا النار تلقى وجهه أبنا دايا Ada pun bagus tu kanan nade, katit jari kumna nere gamaan. Ede budina ayam maluk gel, orang orang cengal deh ayam ede budina ayam maluk gel. Anggane ulla ede budina ayam cengal deh gali, orang orang cengal deh ayam ede budina ayam maluk gel nene. Nere gatte masyarile kembali cunda bandar te, nere gatte numbil nerti an. Allah minde hisab nene, parisudha ma ya Quran. Nukoh ninggal Allah dan nafarai te, pada cerap dan nafarai te, wajah Arabu ka, way malaku safa safa, wajih ayu ma idim bi jahannam, malak gal bandar dia idil kondo, Allah hidah yang iri kaya ana, pada cerap um sanat dana idil kondo, algal illa masyarakat tadanya beri kaya ana, apda malak gal da, oru cenggal ilum ni edu bedina ilum cenggal ilum, oru cenggal ilum edu bedina ilum malak gal ni. नरगते आधा बड़ी चोंड बड़ी गया वजी आयो महीदिं बिजहन्नम इधी अच्छी कदे लिया नो बड़े लिया आरंगिल मरी दिवच चले लिया और अब बुल्ला ले मीना यो अल्लाह इस संगति कल नरिया तमनिशर के परंजु गुड़ के याद निंगल इंगल ने उल्लर दिन तिना यो रिंगने इन्ना वजी आयो महीदिं बिजहन्नम यो महीदि � Ani ringgit tuan nak kembali, tuatu umbi lalahu, adi nna tuatu ayi nere gamund, cuti bangat tu malik gana, wijaran kai uringi nere gaya, apade kada tuan dah kayil kita ambu gede kono, maru bangat tu zabani adi nna malik gana, Allah mana dikiri cawere, cengkara ilbandi cuci nere gatti lek kundwe irian, udjogat serai nere gana malik gana, ini gatta tiada ana Allah mana udah wijaran cie inna tu, orang orang كريم الله جودك مطر لا تزول قدما أبد يوم القيامة ورد ما يم الله بند أمبلنا الله بند أمبلنا إيدو كال بادن غلي لور كال بادن بول من نوت وكان الله سمدي كوليا حتى يسأل عن ربين نال كارين غلا كورج الله جودك نبره عند نال كاري من النعمه فيما فعل فيه أرني بيجانة تقول جوجو ديكو إن أنا بيجانة عندنا يا الشيء ده إن 
വയത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് കിതാബ് ഓരി പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞ വിദ്യ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കൂ ഒരാളോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് തന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റവനോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് നാൽപ്പത് തന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റാളോട് എൺപത് തന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് കണക്കു പറയാതെ ഓരോ ഓരോ സെക്കൻഡുകൾക്കുമുള്ള കണക്കു പറയാതെ ഒരു കാൽപാദം പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അള്ളാഹു സമ്മതിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പകലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളോ നിസ്കാരങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കോളോ അതേപോലെ വിശിഷ്ടമായ ദിനങ്ങൾ പാഴാകണ്ട രാത്രികളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളോ ആദ്യ അവസാനം തമ്മിലുള്ള വന്ദമതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ ആയുസിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിക്കോ നമ്മളെന്താ പറയാ പഠിച്ചോനെ നീ തന്ന ആയുസ് ഞാൻ കൊറേ കൊറേ കളിക്കാനും പിന്നെ തമാശ കളിക്കാനും പറയാനും ഒഴിവാക്കി ഉപയോഗിച്ചുന്നോ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ കാരൻസ് തട്ടാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിന്നോ അള്ള ചോദിക്കും ഞാൻ തന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജനുവരി പത്താം ദിവസം നീ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപതെന്ത് ചെയ്തു മുപ്പതെന്ത് എനിക്ക് പണി മുപ്പത്തൊന്നിന് നീ എന്താ ചെയ്തത് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ പഠിച്ചോനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മകരിപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ കാരൻസ് തട്ടി സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു ചോദിക്കും എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്തിൽ ചെലവാക്കി അതിപ്പൊ ശരിക്ക് തീരല്ലോ മോഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോഡി ചോദിക്കില്ലേ ഒരു ലക്ഷം എന്നോട് ഈ ആഴ്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തതാ പിറ്റേന്നുണ്ട് മോഡിന്റെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഒരു ലക്ഷം എടുത്ത് അത് എന്താ കാട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഇസാബ് ഇതാണെങ്കിൽ പരലോകത്തെ റബ്ബിന്റെ ഇസാബ് എന്താന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നിച്ച് അയക്കാൻ പയ്യ ഇരുപത് ലക്ഷം ഒന്നിച്ച് പിൻവലിക്കാൻ പയ്യ ഒരു സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ പയ്യ എന്താ മോഡിന്റെ ആൾക്കാർ വരും എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്താക്കി തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഷറിയിലെ ചോദ്യ റബ്ബ ചോദിക്കുക എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്തിൽ ചെലവാക്കി അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞ് സമ്പത്ത് ഇന്ന വഴിക്കൊക്കെ ചെലവാക്കണം ചൂറത്തുൽ ഫജറിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന ചാരോഗ്യം ആരോഗ്യം എന്തിനാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് മഷറിയിലെ ചോദ്യ ദക്കണ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ നരകം അള്ളാ മലക്കുകൾ ദക്കണ് കാണുമ്പോ അവൻ പറയും അന്നാ ലഹുദ്ദിക്കറ അപ്പളാ ഓന ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയത്രേ ഈ ആലയത്തനീ ഹയാത്തി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അബ്ബേ എന്ന് മനുഷ്യൻ പറയും അന്നാണ് ഫുട്ബോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഗാലറി പോയിരുന്ന സമയത്തിന്റെ വില തിരിയാ അന്നാണ് പൊട്ടാസ് പൊട്ടിച്ച സമയത്തിന്റെ വില തിരിയ അന്നാണ് പടക്കം പൊട്ടിച്ച സമയത്തിന്റെ വില തിരിയ അന്നാണ് കോമാളിത്തരം കളിച്ച സമയത്തിന്റെ വില തിരിയ അന്നാഹു ശിക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കൂല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ പോലെ ഒരാളും നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയില്ല നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ധിക്കാരിയായി ഈ സമയം സമ്പത്തുക അല്ല പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ചെലവാത്തുകത്തോന് ബേജാറായി കിടക്കും എന്നാലോ മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവനോടല്ലാഹു പറയുന്നത് ഓ ശാന്തമായി ജീവിച്ച ആത്മാവേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നോളോ എന്റെ റബ്ബിനേക്ക് തിരിച്ചു പോരോ പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തനായി അള്ളാഹു നിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തനാണ് നീ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിലും സംതൃപ്തനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ അത് 
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടിമകളിലേക്ക് കടന്നോളൂ വധു ഹുലി ജന്നതി എൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ പാർക്കണ സ്വർഗത ആ സ്വർഗത്ത് കണ്ട് കടന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് പണിയെടുത്തവരാണ് എന്നല്ലാഹു പറയും സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മരണസമയത്തല്ലേ ഉസ്താദ് ഇത് പറയാം മരണസമയത്ത് പറയും അതേപോലെ മഷറയിലും പറയുന്ന രണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ പറയും മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനോട് പറയും മഷറയിൽ വെച്ചും അത് പറയും അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പോവാൻ ഒരു യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ സദസ് നീ ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ നീ സദസ്സിൽ വയല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടായില്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ പൊരുത്ത കേടുണ്ടാവോ ഇല്ലേ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കി തന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഇരുപത്തഞ്ചിനാ പിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായി അപ്പോൾ ഇനി വാപ്പാക്കും മാക്കും ദ്വാരക്കാൻ ഒരാമീൻ ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം വയൽത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ആളുകൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു വിരോധവും അതുകൊണ്ട് ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ആമീൻ ചെല്ലാൻ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം ഒരു യാസീനോതും പെട്ടെന്ന് ദ്വാരക്കും കേട്ടോ നാളെ മജിലിസന്നൂർ ഭക്ഷണത്തിന് അരി മാംസം സംഭാവന നൽകാവുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നു നൽകിയണം നൽകിനോൾക്ക് നൽകാം എത്ര ഇനങ്ങൾ വെക്കണ് എത്ര ചാക്കാരിയാ പന്ത്രണ്ട് ചാക്ക ഒരു ചാക്കാരിക്ക് എത്ര ഇനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തീരല്ലേ വില നിങ്ങൾ അരി കച്ചവടക്കാരനില്ല മൂവായിരം രൂപ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ചാക്കിന് മൂവായിരം രൂപ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ആളാ പന്ത്രണ്ട് ചാക്ക പന്ത്രണ്ട് ആള് മൂവായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റാവുന്ന പന്ത്രണ്ട് ആളുടെ വേ നോക്കിയാണ് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയും മൂവായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ചാക്കാരി നാളത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഈ തുഴമുത്തായം ഭയങ്കര പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകട്ടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര കൂലിയ ഒന്നതാ വേ വേ നോക്കി ഒന്നതാ കൈ അങ്ങനെ പൂക്കണ കൈ പൂക്കിയോ ഒന്ന് വിച്ചാലിസ തരും ഒന്ന് കേട്ടോ വിച്ചാലിസാൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം വിച്ചാലിസ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാക്കനല്ലേ അഞ്ചനല്ലേ അല്ലേ കാ ഏശന രണ്ട് പിന്നതാ ഓല അവിടെ നിന്നൊക്കെ കൈ വെക്കണ ഏടെ ബഷീർക്ക അല്ല മൊയ്തിങ്ക മേച്ചല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടാക്കാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ ആൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തരൂല ആ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവില്ല ഷാ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വേഗ പതി പതിനായിരം റുപ്പിക ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് സി കെ ചെറിയ പൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ടോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര രൂപയാവുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ അപ്പൊ പതിനായിരം റുപ്യ തന്നെ പത്താളിനായാലും മതി അല്ലേ അവരെ എന്നാ വേഗം കഴിയുമല്ലോ നമുക്ക് യാസിൻ അത് വേഗം പിരിഞ്ഞു അഹമ്മദുലില്ല നിസാർ എന്ന സഹോദരൻ ഭക്ഷണത്തിലേക്കായി പതിനേ പതിനായിരം റുപ്പിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഭക്ഷണത്തിന് പത്ത് ഒരു ചാക്കരിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് കിലോ ഇറച്ചിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കണോ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പത്ത് കിലോ ഇറച്ചിക്ക് എത്ര രൂപ എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ആറായിരം റുപ്പിക അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മോദി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേക്കൽ ആരൊക്കെ കൈ പൊക്കിയാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം പിന്നെ പത്ത് കിലോ വർഷം എത്ര രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉറുപ്യ പത്ത് കിലോ ഇറച്ചിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ വരാം ഒരാളിൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ പത്ത് കിലോ ഇറച്ചാൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കൊടുക്കുക ആരും നിർബന്ധിപ്പിക്കണമെന്നില്ല കൂലി ആഗ്രഹിച്ചു വേണം കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ പടച്ചറബ് കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ ആസീൻ ഊതണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളണ്ടിയേഴ്സ് എടേ നിങ്ങളാകെ രണ്ടാളുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സ് അല്ലല്ലോ ഇല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം ആളുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തോളൂ പുണ്യ നബി സല്ലാ ഹലീബ് വസ്ല്ലം മരിച്ച വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും സ്നേഹം കാണിക്കണതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ അവരെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തരാക്കി തരട്ടെ ജബ്ബാർ ജബ്ബാർ പുത്തലത്ത് കരീം വി പി ബാവക്ക കണ്ടാം പറമ്പ് കോഴിപ്പള്ളി മുഹമ്മദ് നാലാളുകൾ ഓരോ ചാക്ക് വീതം
ഇ പി നാസർ മുവായിൽ മുഹമ്മദ് അലി പന്നാട് പത്ത് പുന്നാടൻ പത്ത് കിലോ ഒന്നാം കബൂലാക്കട്ടെ വെല്ലിങ്ങനെ അൻപത് ഒരു കിൻഡിലോ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല പത്ത് 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 എല്ലാവർക്കും വിഹിതം കിട്ടാനാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമല്ലോ സാർ ഒരാൾ തന്നെ ഭക്ഷണം പോയി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം പിന്നെ വാക്കിൽ ഒരു കൂലി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീതിക്കണം എല്ലാവരും കൂടി ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ 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 ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഏഴ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഏത് കണ്ടാത്ത അഹമ്മദ് കുട്ടി പത്ത് കിലോ അറച്ച് ഉള്ള കബൂലാക്കി ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്ത് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാവരൊക്കെ നീച്ചു പോയിനോ ആടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ ഒന്നും കേൾക്കില്ലല്ലോ തെഞ്ഞില്ല പോലെ തരുന്ന രീതിയിട്ട ആയിക്കോട്ടെ ശാ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും പോയി നോക്കി നമ്മൾ യാസീൻ ഓതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ യാസീൻ ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ വായിച്ച് വായിച്ച് എവിടെ നമുക്ക് ഈ ബാനർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത വില നമ്മുടെ നോട്ടീസ് ഒക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഫ്ലൈ ഹിന്ദ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ഉമ്ര ക്ലാസ് മുക്കം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹജ്ജ് ഉമ്ര പഠന ക്ലാസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ മുക്കം ഓർഫനേജിനടുത്തുള്ള ജുമായത്ത് പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള മദ്രസയിൽ വെച്ച് നടക്കും പ്രമുഖ ഹജ്ജ് ട്രെയിനർ വി ടി എ റഹ്മാൻ പായൂർ മുക്കം ഓർഫനേജ് മസ്ജിദ് ഇമാം ഹുസൈൻ യമാനി തുടങ്ങിയവർ എൽ സി ഡി ക്ലിപ്പിംഗ് സഹിതം ക്ലാസ് എടുക്കും പരിപാടി പരമാവധി ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആലിസ് അലി സൗത്ത് കുടിയത്തൂർ പത്ത് കിലോ വെച്ച് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പഠിച്ചോ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ നാല് ദിവസം ഭക്ഷണം തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ പോയപ്പാ എന്തോ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം അള്ളാഹു സുബാന വത്തല ഇവലൊക്കെ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു ഇടത്തും പലത്തും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അടിച്ചു മാറണം എല്ലാവരും അലഹമില്ല ഓൽക്ക് അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലോ അള്ളാഹു ആരോഗ്യവൾക്ക് നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ചാക്ക് അരിയും പത്ത് കിലോ ഇറച്ചിയും ഒരു സഹോദരൻ്റെ അസുഖം മാറാനാണ് അവർക്ക് കാര്യമായ രോഗമുണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് യാസീൻ ഓതിയോളി ഇൻഷാ നമ്മളത് ആർക്കും അള്ളാഹു സുഖാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എന്നെ ഷിഫാ നൽകണേ റബ്ബേ ഒരു പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി ബിച്ചാലിസ്താദ് നേരത്തെ പിന്നെ അരി പറഞ്ഞതാണ് ബിച്ചാലിസ്താൻ്റെ പകല്ല വേറെ ഒരാളാണ് പേര് മൂപ്പർ പറഞ്ഞു തരും ഒരു സഹോദരി പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി ഓലിപ്പോൾ ചൂടായി വരണ്ടേ ഓലി ചൂടായ പിന്നെ പിടുത്തം കിട്ടൂല പഴയ കാലത്ത് ഈ കിർലോസ്കർ ജീപ്പുണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാകണം യൂസഫ് ഐസ് യുസാദ് അഞ്ച് കിലോ വരച്ച് അള്ളാഹു ഹബൂലാക്കി തരട്ടെ സഹോദരിമാർ ഇപ്പം ചൂടാൻ തുടങ്ങുള്ളു അപ്പം ഞാൻ യാസി നോതാൻ പോവാണ് ഇനി ദ്വാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ സദസ്സിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കട്ടോ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇന്നോളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സദസ്സിൻ്റെ മഹത്വം കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മൂലത്ത് മജീദ് സാഹിബിൻ്റെ പെരുമണ്ണയിലുള്ള അളിയൻ മഹരിബിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു എന്നീ ഷിഫാവ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും ദ്വാരക്കാൻ പോവാൻ പറ ദ്വാ തുടങ്ങാൻ പോവാണേ ഇനിയുള്ള ആളുകൾ കാക്ക നിങ്ങൾ പേപ്പർ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി നോക്കിയത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വായിക്കും കണ്ണി തുസ്താദിൻ്റെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് വൈത്തൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദ് വൈത്തൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ചെറുവാടി വാഴക്കാട് തുടങ്ങിയ ദർസ് നടത്തിയ മകൻ വൈത്തല അബ്ദുൽ നഹാജി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ പരസ്യമൊക്കെ തന്നെ സഹായിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹു സുബാന അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും ഏർപ്പാടുകളിലും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെന്താ തൻ്റെ മകളുടെ വസ്വാസ് മാറിക്കിട്ടാനും ഭർത്താവിൻ്റെ പല്ലോഗുണത്തിനും മറ്റ് ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാമനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു മാതാവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്യ തൻ്റെ മകൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ഗൾഫിൽ ജോലിക്ക് പോയി ഫലം കാണാതെ മടങ്ങി വന്നു മാനസികമായി വിഷമിക്കാണ് അവൻ്റെ ജോലി ശരിപ്പെടാൻ പടച്ച റബ്ബ് ഹയറായ ജോലി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി പത്ത് കിലോ ഇറച്ചി വീതം മൂന്ന് സഹോദരിമാർ അതിൽ പേര് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ ചെയ്യാൻ പിടുത്തം കിട്ടില്ല ഗഫൂർ ഫൈസി ഉസ്താദ് അഞ്ച് കിലോ വെച്ച് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പേരിൽ പ
വിഷുവിനുസാനെ കലണ്ടർ ഒക്കെ ഡിസംബറിൽ കൊടുത്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കലണ്ടർ എന്താ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരം കലണ്ടർ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി കയറ്റിടും പോലെ പണിയാണ് എൻ്റെ വണ്ടി കയറ്റിട്ട് ഓരോ തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നാൽ പോലെ ചോദിക്കാം കലണ്ടർ എത്ര പൈസ കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കലണ്ടർ ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കണ മനുഷ്യന്മാരോടല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പറ്റാൻ പറയില്ലേ എന്താ പറയാ അയാൾക്ക് എന്തോ തലക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് തോന്നണല്ലോ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആ കലണ്ടർ വെക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം എല്ലാ ആളുകളും ഒരു കലണ്ടർ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇരുപത് റുപ്പികയിൽ കുറയാത്ത ഇരുപത് റുപ്പിയിൽ കുറഞ്ഞ ആരെയും കൊടുത്താൽ അവൻ എൻ്റെ മേത്ത് കുടിക്കുക ഇരുപത് റുപ്പിയിൽ കുറയാത്ത അപ്പോൾ അൻപതോ നൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ ഒരു കോടിയൊക്കെ കൊടുക്കുക ഒരു കോടി കൊടുത്താൽ അടുത്ത കൊല്ലം പത്ത് ദിവസം പോയത് പറയും മനസ്സിലായി അത് കൊടുക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എടി പോകണ്ടേ ഇതിന് ഗൾഫ് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് 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 ഡേറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ വയലിന് കൊടുത്തു പോയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിർബന്ധിതനായി പറയുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് പടച്ചറപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭാവനയിൽ നേരെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്പിക കടമുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ആ പണം ഉപയോഗിക്കുക ഗൾഫിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ അഞ്ച് കിലോ വരച്ച് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗമുണ്ട് അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനം നാടിനടുത്തായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ സീദ് ഉമർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളായിരുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ദാറുൽ ഹസനാത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനം അല്ലേ ആൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഈ നാട്ടിലുണ്ട് പതിനേഴ് വർഷമായി സുന്നത്ത് കേമ നടത്താറുണ്ട് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ആ കാര്യം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കുള്ള സുന്നത്ത് കർമ്മം അവിടെ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട് ദാറുൽ ഹസനാത്ത് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം നമ്മളെ ചെയർമാനാണ് ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് ബദരിയ വലിയ സംരംഭങ്ങമായി അള്ളാഹു അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ ആ സ്ഥാപനത്തെയും നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഏതൊക്കെ നല്ല നെയ്യത്തോടെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ദാൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ ആ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അതിൽ ഒന്ന് എഴുപത്തിനാല് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള പാവപ്പെട്ട യത്തീമായ മക്കൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടികളൊന്നും അവിടെ നിർത്തൂല രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കും ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം ആ മക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എഴുപത്തിനാല് യത്തീമായ കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ചേർന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പത്ത് അപേക്ഷകൾ വന്ന പത്ത് കുട്ടികളെയും കൂടെ പരിഗണിച്ചാണ് എഴുപത്തിനാല് യത്തീമായ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം അവരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ചികിത്സ യാത്രകൾ എല്ലാം സ്ഥാപനം ഫ്രീ ആയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പവൻ സ്വർണാഭരണവും കൊടുത്ത് സ്ഥാപനം തന്നെ അവരെ കല്യാണം ചെയ്തായേക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് പവൻ എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വർണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കാര്യഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് പവൻ അവിടെ അപ്പൊ മുപ്പത് പവൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥാപനം പൊന്നു മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് പുറമെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഉള്ള ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് മദ്രസ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായ കുട്ടികളെയാണ് അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഇൻഷാല്ല സ്കൂൾ അവധിയോട് കൂടെയാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുക എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം വരെ പഠിച്ചോട്ടെ അറിഞ്ഞ് പറഞ്
മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ടും കൂടെ സമുന്നയിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സംരംഭമാണ് അത് മദ്രസയും സ്കൂളും ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണ് അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത് ഒക്കെ സ്കൂളിന്റെ അവധി അനുസരിച്ചാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതേപോലെ ബദരിയലും ഭട്ടിക്കാണ്ട ബ്രാഞ്ച നന്ദി ദാറുസലാമിന്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കണോ സ്വതന്ത്രമായൊരു കോഴ്സാണ് ദാറുസലാഹിലേക്കാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തലൊക്കെ ഹൈറാക്കി തരട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഗൾഫൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം കുടുംബങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കുടുംബമായി ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെയും നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ കുടുംബാംഗമായി ചേരാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദാറുൽ ഹസനാത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അംഗമായി ചേരണം അതേപോലെ ബദരിയിൽ ചേരണം അതിനൊക്കെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു അംഗമായി ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ചേരാവുന്നതാണ് ഉസ്താദെ ഇതിലൊരു കുടുംബാംഗമായ എന്താ ചെയ്യുക മരിച്ച പത്ത് സെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഏ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് തരും ആ ബോക്സ് ആ കൗണ്ടറിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടറിന്റെ അടുത്ത് ആ ബോക്സ് ഉണ്ട് ബലി എന്നോട് മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് എന്നെ നേർക്ക് ചൂടാവും പോലിനോട് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് വയറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടത് നിങ്ങളെ സ്ഥാപനം അല്ലത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാത്തത് അവസാനം നമ്മൾ ഗത്യന്തരില്ലാതെ തീരുമാനിച്ചൊരു തീരുമാനമാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടു തവണ ആ ബോക്സ് എടുക്കും പരിസര തൊട്ടടുത്തുള്ളതല്ലാത്ത ബോക്സുകളൊക്കെ രണ്ട് തവണ എടുക്കും എല്ലാ കൊല്ലവും റബി ഉല്ലവലിലും റമദാനിലും രണ്ട് തവണ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ തന്നെ വന്നാണ് എടുക്കുക അതിന്റെ പ്രവർത്തകരാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തകരാകാവുന്നതാണ് രണ്ടു തവണ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം റമദാനിലൊരു ദിവസവും റബിയുള്ള ഒരു ദിവസവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പൂർണമായും സ്ഥാപനത്തിലെത്തും കമ്മീഷൻ വകയിൽ ഒരു ഫീസ് പോലും എവിടെയും പോവുകയില്ല കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പിരിവ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇല്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തൽപരരായ ആളുകൾക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഈ ബോക്സിൽ ഒരാൾ നൂറുപ്പെട്ടാൽ നാൽപ്പത് ഉറുപ്പിക പൂർണമായും യത്തീമിന് തന്നെ പോകും അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് സംവിധാനം സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു റുപ്യ ഒരാൾ ഇട്ടാൽ നാൽപ്പത് പൈസ യത്തീമിന് മാത്രം പോകും അറുപത് പൈസ ഹിഫല് ശരീയത്ത് കോളേജ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി അത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർ റുപ്പിയിട്ടാൽ അതിൽ യത്തീമിന് പോകും ദീനിന്റെ ഇൽമിന് പോകും അതേപോലെ ഒട്ടേറെ നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് കടന്നു പോകും നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരംഗമായി ചേർന്നാൽ ഒരുപാട് യത്തീമകളുടെ സംരക്ഷിച്ച സംരക്ഷിച്ച കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഇതാണ് ആ സംവിധാനത്തിന്റെ രീതി സ്വഭാവം അതിന്റെ ബോക്സ് ആ കൗണ്ടറിലുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തൽപരരായി കുടുംബത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണല്ലോ ഒന്നും ഒരു കൊണ്ടുവരി ഒന്ന് ആർക്ക ആർക്ക സി ടി അബ്ദുൽ മജീദ് ആരാ സി ടി അബ്ദുൽ മജീദ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ പേര് സ്ഥലം വീട്ടു പേര് ഫോൺ നമ്പർ വാട്സപ്പ് ഉള്ള ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കണം വീട്ടുനാഥന്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ അധ്വാജിക്ക ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ടികൾക്ക് കൊടുത്തോളി നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ യാസീൻ വാദം പോവാണ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ചെറുവാടി നെച്ചുകാട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരി അത് നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ ടി ഫാത്തിമ താത്തൂർ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് വായിച്ച് ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കോയിപ്പള്ളി മുഹമ്മദിന്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാനം ചെയ്യാൻ വേണായിക്കോട് ഉണ്ണിമോയി രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാന
അള്ളാഹുവേ ആ വേദനയുടെ ആഴം നിനക്കറിയല്ല റബ്ബേ നീ ആ കുഞ്ഞു മോനെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കണേ റബ്ബേ ആ ശരീരത്തിൽ അവസാന രോഗാണുവിൻ്റെയും ക്യാൻസറിനെ നീ കരിച്ചു കളയണേ റബ്ബേ നമ്മൾ സി ടി മജീദ് കാക്ക് ഹുസൈൻ ഉസ്സാഹ് കൊടുത്തിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഹുസൈൻ ഉസ്സാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പിതാവിന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവരുടെ പിതാവിന്റെ ഖബരടവും അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഉഹ്റൈവയ ജീവിതം അള്ളാഹു വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ നാല് കിലോ നാല് കിലോ അരച്ച് ഇങ്ങനെ ആയെങ്കിലേ വയലതിന് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയതാ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഗൾഫിലായി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ നാല് കിലോ അരച്ച് കാലിൻ്റെ വാദം സുഖപ്പെടാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് വരക്കാനും ഒരു സ്ത്രീ ആയിരം റുപ്യ ഒരു സ്ത്രീ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക അതാ അതേപോലെ ഒരു ചാക്കാരി മുത്തലത്ത് അബ്ദുൽ മജീദ് മൂലത്ത് അബ്ദുൽ മജീദ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത് വരക്കാം ഏത് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ തോന്നിപ്പിച്ചതാരാ അള്ളാഹു ഇവിടുന്ന് എഴുതി ദ്വാരപ്പിക്കാൻ തോന്നിപ്പിച്ചത് റബ്ബ അപ്പൊ ആ റബ്ബിന് അതിൽ എഴുതിയ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹ്ക്കറിയാം മാത്രല്ല എന്റെ ദ്വാ സാധുവായ മിസ്കീന എന്റെ ദ്വാ അല്ലേ അതിനേക്കാളും പ്രധാനം നാളെ വാവാട് ഉസ്താദ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കല കാരണം ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിൽ അത് കൂടി വെച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കല്ലോ ഇൻഷാ അപ്പൊ ഇൻഷാ മാത്രല്ല നമ്മൾ അതിലും കൂടി വായിച്ച കുറെ സമയമാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് യാസീൻ ഉദ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് യത്തീമിന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഇതെന്താ ഗൾഫിൽ നിന്ന് യത്തീമിന് തൃശ്ശൂരിൽ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ആ സംശയം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിന് ആ ചോദിച്ച ആൾ തന്നെ കിട്ടണം മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാൻ ചെയ്യാൻ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ആയിരം ഉറുപ്പിക്ക അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും യാസീനു ആ ബോക്സ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ സദസ്സിൽ ഓലുണ്ടാവും ഓലൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം തരും അഡ്രസ്സും പേരും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ദ്വാൻ ചെയ്യാൻ വിശ ഏ കലണ്ടർ ഒക്കെ ഒരു കൊടുത്തോളാം വിശാഖണം അത് ഹൈറായിക്കോളൂ അതിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാവുന്നു ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല യാസീൻ ഊതാണ് എല്ലാവരും നല്ല റാഹത്തായി നല്ല കൽബോട് കൂടെ ഇരിക്കണം ഇലാ ഹലറത്തിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى اللذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا نصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلوا 
فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم ليلا لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تبع من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دون آلهة إن يردن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم مهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ويديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر من الليل سابق النهار وكله في فسق وآية لهم أنا حملنا دريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن ورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلهين وإذا قيل لهم أن فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن تعم من لو يشاء الله وتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من اللجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ميلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم أمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهدي إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمس 
وسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أبلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت عيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذل الله لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزن قولهم منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناره فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كوه فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر المسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إرسيلي كور سفودا نندائي روبيغا أمي دائم ولي أمي دائم كالي بيدنا سوغا بدان براتيغم دوان زيان أنجيك لأور شي الله هو أصدق أروغن الكل شمن ماكي كودكنا يا رب Abang rendu beri dia, kalau beri dia ni suka pergi ke kuda ni rupai. Ini kuda ti lah mereka kalau beri dia ni lalu lalu mutu beri dia ni lalu lalu orang kum ni suka ni lgalan ya rupai. Abi tu ni tu bi ustad ini pida, walau serius sah medical college ni ana Allah hui ni apa pida ini dia orang suka pergi ke kuda ni Allah. Semua orang ni kalau kayu kau ni yerti pergi. Allah hui matre kalu belanda kau, ni semua orang nama ini beraya. Abu oksigen ni ni kita ni lengan ni nala. Mungkin kau angin yang lain kau apa lihat, nasir ke, mungkin ke, orang orang kaya itu bandar pertama di, nalu kau apa lihat. Semua orang nalu, kaya bukhi pergi. Jadi orang orang itu tali perih lah, orang orang negil, pona semua itu main sahaja. Orang orang itu ini perwarta keraga, orang orang itu orang orang negil, bandar pertama, ini mungkin orang orang pergi tuaya. Pernah, usai usai ini, berapa dah lama senarai ini kari orang orang itu marudu beri. Usai usai pun jual pun kan ada dua orang boleh kalau orang orang lihat, satu orang orang itu lihat, orang orang itu dah lama senarai orang orang itu mungkin kuti masuk malah kevi, balap balap perwarta kerja kau ibu titu orang. Ayat anda kita kaji ya. Ini kahiring orang, nallah setiap orang orang dakka kahiring orang, nama mula kahiyi lantaran orang. Kita ni ini dari begitu ke, nanma ku guru tal, urik kerum koranjib bula, Allahu kabulah kita rite. Alhamdulillah. Pinne, ini lepo pernah adat tawarsham insya Allah Quran perbahasanam ibade nado kunda dana. Aare ane ini tiriman je dilia, adi insya Allah Allah ini kalau bula nado. Insya Allah. Adve penne, jemala kalau us, walade usar lla, algalam mukhe gitte ana, ribaan dal do, sholon do terkund gitte lya, hoon do muki lya, raja tu muri mukhe nda raja bunda nille, apu ina ganae udicurun do dalele agiye dam, abe insya Allah pragel perai utera ali mingal do, ola gitte ana mula holi mukhe ana narutum, aaring gitte lya bine morangi ponda nille ke, jemak kah samay to ribo saugeri kono muki te, aloji kene ni virod hillya, percaya adve, allah diri kila ana nalla de enda ni enda pipray. Insyaallah, Allah Subhanahu Wa Taala, khairan ya Allah kalau Allah mukti tiada cedera. Yang lain, Allah matre khalibin dau. Rabbal ada mukti tiada yang lain. Aga mukti senyuman dengan uru hadis anda. Kuningi beranjau. 
ലൗലം തുതിനിപു നിങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ദോഷം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല കേട്ടോ ദോഷം ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചോണേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു നന്നാവില്ല കേസിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാൻ പുണ്യനബി നൽകിയ സന്തോഷം ലൗലം തുതിനിപു നിങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യില്ല ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ദോഷം ചെയ്യില്ലേക്ക അല്ല ദാഹബ് അള്ളാഹബിക്കും അള്ളാഹുങ്ങളോട് നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നിട്ട് വല ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ അല്ല കൊണ്ടുവരും ഇല്ല സേ അങ്ങനെ ഒരു അതീസില്ലേ അങ്ങനെ അവർ യസ്തൗഫിറൂന അള്ളാഹിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കും ഫൈ ഔഫിറുല്ലാഹുലോ അള്ളാഹുൽക്ക് പൊറത്തൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ എന്ത് ദോഷാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണുനീര് ഉൽപ്പിച്ച് പഠിച്ചോനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ ദോഷത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോലെ റബ്ബെ ജിങ്ക് പൊറത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരും നൂറാളെ കൊന്നാക്ക് തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്താ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയാലല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞു തൗബ ചെയ്യാൻ പോവാ നന്നാവാൻ അപ്പം മരിച്ച ആൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്ത് കടത്തി നിറസോള്ള പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നിരാശപ്പെടുന്നത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി പഠിച്ചോ ഞാൻ ഞാൻ നന്നാവില്ല ഇനി ഏതായാലും ആഹറും ഇല്ലാതാണ്ട ബടി ഇല്ലാതാണ്ട ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പൊറത്തു തരുന്നൊരു റബ്ബ് നമുക്കുണ്ട് പഠിച്ചോനെ മാപ്പാക്കി തരണേ റബ്ബേ ലഹേ സദസ്സുകൂടി എന്റെ മുമ്പിൽ കൈപ്പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് റബ്ബേ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയതൊക്കെ പൊറത്തരണേ എന്ന് പറയാൻ എന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈപ്പൊക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ സാധുക്കളായി ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാരുടെ പാപവും നീ പൊറത്തു തരണേ റബ്ബേ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിക്കുന്ന റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം അതെങ്ങളുടെ പേരിൽ എത്ര സ്വലാത്താണോ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്യർ ഉണ്ടായത് ഒക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ ഉമ്മൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിന്റെ മാതാവ് എന്ന നിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച സുഹൃത്തു ഹസീ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഓതിയത് നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ അതിന്റെ കൂലി മദീനത്ത് കിടക്കണം ഞങ്ങൾ ഹബീബിന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ചൊനെ ബദൽ ലോഹത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് ശരീരത്തിന് മുറി മുറിവ് പറ്റിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾ ഇവരെ എത്താനാ ഹബീബ് ത്യാഗം ചെയ്തതല്ലാ അതിന്റെ കൂലി ഹബീബിന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾ ഇവരെ എത്താൻ ആരുടെയെല്ലാം സേവനങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ ബോധല്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചു മദ്രസ കൊണ്ടയാക്കി അവിടെ നോടി പോന്നു പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയാക്കി പോവൂലാന്ന് ഷട്ടം പിടിച്ചു എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധല്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളെ അത്ര നിർബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാരും അമാർ അല്ല അവർ ഞങ്ങൾ ഈ വഴിക്കെത്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവൂല പല ആൾക്കാരും കോലാത്തിലായി പോവായിരുന്നു റബ്ബെ അവരുടെ ഹതരത്തിലേക്കും ഞങ്ങൾ ഓതിയത് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അവർ മരിച്ചു പോയവരാണ് അവർക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ആസീന്റെ ഫലം കൊണ്ടവർക്ക് നീ ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബെ മരിച്ചു പോയവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവർ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം തന്നവർ അള്ളാ വളരെ കട്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവേ ഡോക്ടർ യു ബാപ്പുട്ടി ഹാജി അള്ളാ ആദരണീയരായ സിയ്യത്താദി എം ബഷീർ ഉസ്താദ് റബ്ബന അംഗങ്ങളായി ചേർന്നവർ റബ്ബന പലരെയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുക പോലും ഇല്ല അള്ളാ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരാരാടോ അവരിലേക്കൊക്കെ ഈ മതിന്റെ ഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൃദയമറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പലരുമുണ്ട് റബ്ബെ ആരുടെ മണ്ണിലാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അല്ല ഈ സദസ്സിൽ ചെയ്യാനേൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വലിയുപ്പാക്ക് വേണ്ടി വലിയുമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഹുതിയ നൂറുകണക്കിന് ആസീനുകളല്ലാ ഈ രാവിലല്ലോ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ രാവിലെ 
അവരുടെ കബറിലേക്കുള്ള സുഹൃദ്ധമാക്കി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷമാക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഉസ്താദുമാരോട് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വല്ല പൊരുത്തക്കേടുകളും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൊരുത്തമാക്കണേ റബ്ബേ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൊരുത്തമാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെയും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിയുടെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ ആരെല്ലാം അന്തി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ സമസ്തയുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പാണക്കാട് സയ്യിദ്മാരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിലേക്ക് അതിന്റെ ഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാ അവരുടെ കബറിലേക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ പൊറത്തു തരണേ റബ്ബേ അല്ലാ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയത് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ആവുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടത് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയത് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്തതും നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയതും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധരാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അല്ലാ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മയെക്കാളും വലിയ സ്നേഹമാണ് ഉമ്മക്ക് മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ സ്നേഹമാണ് നിനക്ക് നിന്റെ അടിമകളോട് നിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഉമ്മയോട് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു അല്ലാ ഞങ്ങളെ കാണാതായാൽ ബേജാറാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാവ് പടച്ചറബെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മായി എടുത്തു ചെന്നു ഉമ്മ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാവ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് നിനക്ക് നിന്റെ അടിമകളോടെങ്കിൽ എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉമ്മാക്കെതിരെ വാപ്പാക്കെതിരെ അൻപത് കേസ് കൊടുത്തൊരു മകനെ കുറിച്ച് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനിരുന്നപ്പോ മകൻ അൻപത് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ കൂപ്പാക്കു ഇതിരെ ആ ഉമ്മ പറയാണ് അത്രേ മധ്യസ്ഥരോട് എനിക്കൊരു കണ്ടീഷനുമില്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവൻ ഈ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ വന്ന് ഉമ്മ എന്നവൻ വിളിച്ചാൽ അൻപത് കേസ് അവൻ എനിക്കെതിരെ കൊടുത്തതും ഞാൻ അവന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂന്ന് അല്ലാ അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് നിനക്ക് നിന്റെ അടിമകളോടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിരിയുകയാണ് അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈയേർത്തുന്നു അല്ലാ ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവൻ ചെയ്യുന്നവനാകും എന്നാലും അള്ളാഹുവേ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാര് ഈ സദസ്സരുണ്ടല്ല അല്ലാ നിന്റെ ഭയപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടല്ല റബ്ബേ യുവതികളുണ്ടല്ല അല്ലാ വൃദ്ധരായ ഉമ്മമാരുണ്ടല്ല റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ ആ വാപ്പ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഇവിടെ പെണ്ണിനെ കൂട്ടാൻ ആളുകൾ വന്നപ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അവൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഫോട്ടോ അല്ലാക്കി ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട എന്ന് പുതുക്കരങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്നോട് പറയാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാണ്ട് വേണം ചെയ്യണേ എന്ന് അപ്പോഴാ ഞാൻ ഓർത്തു പോയത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ പൊന്നുപോൾ അല്ലാ കിട്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളല്ലാ നിൻ 
എന്നെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഖുറാൻ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിലോ രണ്ട് വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വയസ്സായ മുളി കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ട് മൂന്നര വയസ്സായ കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ നിർത്തി വരാൻ നിർവാഹമില്ല ആ കുട്ടിയെ കൈത്തണ്ടയിൽ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഉമ്മനാർ അള്ളാ സമയം താമസിച്ചത് കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു കൈ തന്റെ പൊന്നുമോൻ ഉറങ്ങാൻ വെച്ചു കൊടുത്ത ഉമ്മ മറ്റേ കൈ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അവേ ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ റബ്ബെ ചെയ്യുന്നവൻ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും റബ്ബേ ഈ സദസ്സിന്റെ കൊണ്ടെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മുഴുവൻ പാപവും നീ പൊറത്തു തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്നെ ഓർത്തൊഴുകുന്ന കണ്ണ് നീരല്ല ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാക്കി തരണേ അല്ലാ റബ്ബന നിന്റെ ദർബാറിൽ ഒരാളെയും നീ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആരെയും നിന്റെ ദർബാറിൽ നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ നീ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് മേലെ മഷറയിൽ പറയാൻ ആരാ അല്ല ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോ റബ്ബേ ഈ മാന് കുറവുള്ള ഞങ്ങൾ റബ്ബേ സ്വർഗം നിന്നോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അവരും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ റബ്ബന ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന അമൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും നീ ഓശാരമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം തരണേ അല്ലാഹിമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തവർക്കൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ പടച്ചോനെ ഈ സദസ്സ് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നതും വയൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം വയലിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാ ഒറ്റ കുട്ടിയും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും സ്നേഹിക്കുന്ന സദസ്സാണല്ല അല്ലാ റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും അങ്ങനെ ആക്കി തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ അവരെ തമ്മാടികളാക്കല്ല റബ്ബേ പറയിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ കുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ കുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് തണലും രക്ഷയുമാകുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹ ദാറുൽ ഹസനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹുവേ ബദരിയായിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ യഹലാസോടെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നു മക്കൾ അള്ളാഹ അവരെയൊക്കെ ദീനിന്റെ തണലാക്കണേ റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ നാഫിയായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ ദ്വാഴം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ അല്ലാ പലരും പല രോഗങ്ങളും മനസ്സിലടക്കി പിടിച്ച റബ്ബേ അമീൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ദാറുൽ ഹസനാത്തിന്റെ ഖജാജി മുൻഭാഗത്ത് വന്നല്ലോ പൊന്നുമോൻ മൂത്ത മോനൊരു രോഗമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് റബ്ബന ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നുവെന്ന് എത്രയോ ആളുകളുടെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുത്ത അനുഭവമുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ അല്ലാ നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചതിനോട് ചെയ്യുന്ന റബ്ബേ ആ സഹോദരന്റെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാസർ ഖാന്റെ അമോഷൻ ഈ സദസ്സിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടല്ല രോഗിയായി കിടക്കുകയാ അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള രോഗത്തിന് വല്ല അണുക്കളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മാർജനം ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അണുമുക്തമാക്കണേ അല്ലാ 
ശരീരം കുത്തിക്കീറുന്ന രോഗത്തിന് ഞങ്ങൾ നീ വിധേയരാക്കല്ല റബ്ബേ ഐശുയിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ട വിധി നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ പോസ്റ്റ് മോഹോട്ടം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മരണം നീ വിധിക്കല്ല അള്ളാഹ അങ്ങനെ വിധിയുള്ള വല്ലവരും ആണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ അത് എടുത്തു മാറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് അപകട മരണത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹുറാഹിമീനായ അള്ളാഹുവേ ഇന്നലെ കേട്ട സൂറത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു സഹോദരി സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണല്ല റബ്ബേ ആക്സിഡന്റ് ആയ സഹോദരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല പൊന്നു സഹോദരിയുടെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുക്തമായി കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഇന്നീ സദസ്സിൽ വരാൻ പുറപ്പെട്ട സഹോദരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദ്വായിലും സദസ്സിലും എത്ര പ്രതിഫലം നീ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതാ സഹോദരിക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മാസങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഇത് കബൂൾ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹുസൈൻ ഉസ്താദിന്റെ കീഴിലുള്ള കൂടെയുള്ള കൊടിഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരല്ല അവർക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ വളണ്ടിയെ സവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ വളണ്ടിയെ സായി സ്ത്രീകരുടെ ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലാ ആരോഗ്യത്തോടെ കബൂലും അപ്രൂറുമായ ഹജ്ജും പ്രയും ചെയ്ത് വരാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട് അവരുടെ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെത്താൻ നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് നബീനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു സലാം നേരിട്ട് ചെല്ലാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലി ശരിയാവാതെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ആ മാതാവ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ആ സഹോദരന്റെ മാനസികമായി വിഷമം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹൈറായ ജോലി നീ നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചു പോയ സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ ബന്ധങ്ങൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരാൾ തൊലാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ റഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ദ്വാരം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു വരണ്ട അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ അല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് റബ്ബേ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടല്ല പാനൂരിലുണ്ട് ഇരിട്ടിയിലുണ്ട് റബ്ബേ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അല്ലാ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ നീ കബൂലാഖണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുബായിബിയുനെ മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാറുള്ള അമലാഖിനി മാറ്റി തരണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ കൈപിടിച്ച് പോകണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അല്ലാ ധാരാളം യത്തീമുകൾക്ക് തുണയാവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ല നിന്റെ ദീനിന് തുണയാകാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റബ്ബേ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ റബ്ബന ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സലാമീൻ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നാല് ദിവസങ്ങളിലും ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബന നാളെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മജുരിസന്നൂറിലേക്ക് ഇക്കുറി ചെല്ലാനും ചെയ്യാനും 
നക്കറിയൊക്കെ ഈശ്വരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹുവരുടെ കബറിടം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ആവശ്യമായിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വളവണ്ണ ഉസ്താദിനെ കണ്ടത് കീശേരിലേക്ക് ദ്വാക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പോവാൻ ഉസ്താദ് മുസ്താദിന്റെ കൂടെ ചില ആളുകളുണ്ട് വഴി വെച്ച് കണ്ടു സലാം ചെല്ലി കീശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരുടെ ദർജനി ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ല ഉസ്താദ് പറയുന്നു ഇക്കുറു ചെല്ലാം വരുന്നവൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നാ പറയാ എന്താ പറയലേ വീട്ടിൽ ഇങ്ങൾ നിക്കായനോ കല്യാണത്തിനോ വിളിച്ചാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂലേ ദിക്കുറു ചെല്ലാം വരുന്നവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോന്ന് അള്ളാഹ നാളെ ദ്വായാണ് ദിക്കുറാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ നേരത്തെ വരണം ഒരു മഹാനായ സൂഫിയായ മഹാന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒപ്പ ഇരുന്നിട്ട് ദിക്കുറു ചെല്ലാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാരൊപ്പ ഇരിക്കണം എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് കിട്ടുന്ന അവസരമാ നാളത്തെ അവസരം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ദിക്കുറു ചെല്ലാൻ വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് നാളെ പല ആളുകളും ഒരു ചാ കരിയായി പതിനായിരം ആറായിരം ഒമ്പതായിരം പത്ത് കിലോ അരി പത്ത് കിലോ ഇറച്ചിയായി ഇരുപത് കിലോ മാംസമായി പലരും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടണേ എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹ സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നവരുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നവരുണ്ട് ഇനി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായി ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത രോഗങ്ങളില്ലെന്ന് അവർ ചെയ്ത സ്വതക്കെ അവർക്ക് നീ കാവലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അതിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചാ കരിയും പത്ത് കിലോ മാംസവും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ രോഗമുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാ എന്താണ് രോഗമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ആ സഹോദരന്റെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ിയും 